ትንሽ ላሰማ ይፈልኩት ከወላጅም ትምርት ነው በያለው ህይወትም ትምርት ቤት ነው ከትምርት ቤት መገብቶ ደግሞ ያው ትምርት ነው ምንጂዜም ስለዚህ ትምርትን በተመለከተ ያው እዚ ካዘጋጀዋተኝ እንደው ትንሽ ብሎ ለማለፍ ያህል ነው ምችለውን ያህል ፊደል ይላል ባለም ዙሪያ ሁሉ የሰው ፍጥረታት በመጀመሪያው ቀን ቆጥሮ ፊደላት አይየን ብዙ አገሮች በልጽገው በውቀት ተማሪና ፊደል ገና ሲጀምሩ ከሰዓት ከቀኑ ከሳምንት ከወሩ እነሐ እነሁ ገቡበት ዋዛ የመሰሉ አንድ ቀን ተማሪው ለፊደል ሲነግራት ከዛሬው ጀምሮ ሆት የነሻላት ሁለቱም ተዋደው ገብተው ከክፍል አስተምራው ወጣሽ ብዙ ቁም ነገር ተመልካም ወላጆች ድጋፍ ተቀብሎ ትምርት ቤት ሲሄድ ጧት ብድግ ብሎ የውቀት መቀበያ ደብተራን ጥልጥሎ ወቀቱን ሸምቶ ሲመለስ ከቤቱ ሲቀው ሲቀበሉ ተግና ታባቱ ለልጁም ሲሟላ መልካም ፍላጎቱ ቀርበው ሲያጫውቱት ፍደር በእያይነቱ አየው ተላቆ ክታሽ ከውልገቱ ጭብጥ የማይሞሉ ተቆጥረው በጣት የውቀት መጀመሪያ ባለም ፍደላት እንቅልፍ የማውቁ በቀን በለሊት ለአካፍሉ ቁመው አለ ሰው ልጅ ውቀት የታወቀው ባለም ፊደል አንጋፋው ሰውና ሰልጥ ነው በየደረጃው አየር ያበራሉ ውቀት መግበው ቀን ከስራው ነው ሳርፉ ምሸት ባንድ ይጠባብ ክፍል ቆጥሮ ፊደላት በውቀት ከሰገሱ ያለም ሊካውንት ፊደል አበርክተው የውቀት ፍሪያቾን ባለም ላይ ተዛውሮ መግበው ሰውን አየነ ሰልጥነና ያ ለወገን የሚል ነው አባቴ ሰይፍ ዮሴፍ ተዛዙ ይባላሉ እናቴ ወዘሮ ተወዳጅ መለሰ ንጉሴ ይባላሉ ነፍሳቸው ሊማር በዘመን ግፋታቸው እዚህ ሀገር ገብተው ነው ያለፉ እኔ ስሜ ሰለሞን ሰይፍ ዮሴፍ ይባላሉ ካሙቫን የተወለድኩተኝ በቀደምቱ አጠራር በስሜን አውራጃ ጃና ሞራ ወረዳ ሸዋዳ ከተባለሽ ቀበሌ ነው የተወለድኩት የትውልድ ዘመኔ መጋቢት 30 ሺህ 950 ዓመተ ምህረት ነበር እንግዲህ ያው በዚህ ቦታ ላይ የተወልጀ በዋጭነት እድሜ ማለት ነው በአስር እድሜ ክልል ይያለው ወላጆቼ የተወለድኩበትን ቦታ ለቀው ወደ ሳንቆረዳ ወደ ሚባለው ድብባር ሚባል ቦታ አዛ ተቀመጡ እንግዲህ ያው ብዙን ጊዜ የህፃንነት ዘመኔ እንግዲህ ያው ብዙም ተለቅብየ ባላስታውስም ወደ አዲሱ የሰፈራ ቦታ ከሄዱ በኋላ ግን ያው የትዝታ ዘመኔን ያሳለፍኩት ድባር በተባለ ቦታ ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ያው ብዙ ትዝታዎች አሉ በመጀመሪያ ያው በዚህ ምክሌል ውስጥ ያው በድሚያቻ ከሆኑ ልጆች ጋር ጨዋታ የጀመርነበት የልጅነት እንጣም የበለጠ ያወቀነበትና ያቀሰምነበት ከዛ በቀስቀስ ደረጃን ተጥቆ ወደረኝነት በመጀመሪያ በጥጃረኝነት ማለት ነው ቆየት ሁሉ ደረጃ ወደረጃ ወደ ከብት ረኝነት ከዛም ደግሞ ያ ወደ አዝሬት ማሳዎች የምንላክበት እድሜ ነበር ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ድሜ ላይ ያለው ያው ወላጆቼ የመጨረሻ ልጅ ነኝ ለወላጆቼ በርግጥ ያው ብዙ ልጅ ያልነበራቸው ለነሱ ኃይልና ጉልበት ቦሆንም ነገር ግን ያው ዕውቀት እንድቀስም በነሱ ተነሳሽነት በዛን ዘመን ተደናቂ ነው እንዲህ አይነቱ የትምርት ጣም ባልታወቀበት ጊዜ 
ማንበብ መጻፍ እንዲችል በሚል ያው በዛ አቅራቢያ ትምርት ቤት ነበረ ኢትዮጵያ አርሰናል ነበር ነበር ምክትዋ እንግዲህ ያው በግብርና ሙያ ነው ያው በግብርና ሙያ አባቴ ጋር ያው ባልጸናሁበት ጊዜ ረዳት በመሆን አባቴ ጋር ያው ባዝሪት ማሳላይ አገልግሎት ሰጥ የነበረበት ጊዜ ነው ከዛም እየጸናው ሰድ ደግሞ ያው ራስ ቺሎ ማለትም ያው ቦላሽ ተዛዝ ውስጥ ነው ማለት ነው ግን ያው የተለያዩ ስራዎችን ያው የማከናውንበት ዘመን ነበር ያው በእንደ አይነቱ ኔታ ነበርኩ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ላይ ያው በይበልጥ ቆላ እንደመሆኑ መጠን የነበርኩበት ቦታ ያው ምን ነው ለት ማነ ቀን ያው ባዝሪት ቦታ ነው እናሳልፈው ማለት ነው ወላጆችን ሰሜን ነው ማለት ለት ወለዶች አዎ ሰሜን ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው የት ነው ሰሜን ማለት ምን ማለት ነው ማለት እሺ እንግሊዝ ሰሜን ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ያው ስሙ እንዴት መጣ ከሚለው እንጀምር ሰሜን የሚለው ስም የተሰጠ እንደ አባቶች አባባል ብዙ ጊዜ ህዝብ ዛት ባልነበረበት ጊዜ ያው በጠገዴ ወደ ማህል ኢትዮጵያ ወገራ ወደ ትግራይ አቅጣጫ ወደ ላስታም በርግጥ በተለያዩ ቦታዎች ነበሩ በዛን ጊዜ በጣሃይ መግቢያ አቅጣጫ ወደ አርማጮም ይባል ቦታ ማለት ነው ወደ ጠገዴ አቅጣጫ ማለት ነው የሰው ልቂት ተነሳ ይላሉ በዛን ጊዜ ለአንድ መንፈሳዊ ያዛውንት ህልምት አያቸውና እንደውም ህልሙ ምን የሚል ነበር ወደ ጣሃይ ማውጫ አቅጣጫ ይሄደ ክትክታ በቀል ቦታ የተቀመጠና በስም ያደረ ይፈርፋል አላቸው ይላሉ እንግዲህ ይሄን ህልም ያው በተናገሩ ጊዜ የተጠቃው ቀርቶ ያልተጠቃው ወደ ጻሃይ መውጫ አቅጣጫ ሲሄድ ያው ክትክታ በቀልና እንዱም ተራራማ ቦታ ነው ስሜል ማለት ቦታውን በርግጥ ያውሳቸው በህልማይች እንደዚህ ብሎኛል ያሉትን ግምት ሲያገኙ በዛ መስፈር ጀመሩ ይላሉ እንግዲህ ያው ከዛ ሰፍረው ከመተረፉና መጨረሻ ላይ በቃ እንግዲህ በስሜ ያደረ ካለ ይሄን ቦታም ስሜን ብለን እንጠራው በሚል ያው ተለመደና ስሙ ነው ቀረ ይላሉ እንግዲህ ያው ስሜን ተራራማ ቦታ ነው በጣም ትልቅ አገር ነው የሚያበቅለው አዝሪት በይበልጥ ገብስ ትራጥሪዎች ነው ላይራስ ዳሸን የሚባል ተራራማ ቦታ አለ ሁሌ በረዳ ይለየው በጋ ተክረምት እሱ ዙሪያ ይዞ በአጠቃላይ ያው ስሜን ይባላል እንግዲህ ከዛ ቦታ ምክንያት አለ ወላጆቼ የኖሩበት የተወለዱበት መሰረታቸው ዛ ነው ማለት ይችላል እና ከዛ ቦታ ላይ እንግዲህ በመሰረቱ ያው አስፈላጊ ከሆነ መሰረት መጥቀሱ ይጥቀማል ይመስለኛል ባጼ ሳቅ ዘመን የነገሱት አጼ ሳቅ በታሪክ ማህደር እንደተገነዘብኩት እንዳየውት ማለት ነው በሺ 399 እስከ ሺ 414 ዓመተ ምህረት ለ15 ዓመት ያልነክሰው ነበር እንግዲህ በዛን ጊዜ አላማቸው ምን ነበር አጠቃላይ ያው የውሪታውያን እምነት ተከታዮች በኢትዮጵያ እንዳይኖሩ አንድ እምነት ብቻ እንዲኖር በኢትዮጵያ ማለትም የክርስቲና እምነት ማለት ነው እንዲሆን ከፍተኛ ዘመቻ አደረጉ ይላሉ እና በዛን ጊዜ ለሳቸውም ሆነ ከሳቸው በፊት ለነበሩ መንግስታት የራስ ምቶአት ሆኗቸው የቆየው የዶን የሚባል የእስራኤል መንግስት ነበረ ምክንያቱም ያው በተለያዩ ቦታዎች የነበሩትን ስልጣንና ግዛት ተነጥቀው ያው እንግዲህ በተጎሳቆሉበት ጊዜ ስሜን አመች እንደመሆኑ መጠን ቦታው ተራራማውን ቦታ በመያዝ ኃይሉን በማጠናከር በዛ ስለነበር እሱ ለማጥቃት ዘመት ወደ ስሜን እና አሁን ያኔ እሱን አጥክተው በስሜን የነበሩትን ሁሉ ያመነን ወደ ምነታቸው ያላመነን በቃ ያው በህይወት ጥፋት ለመቅጣት ዘመቻ ባወሰዱበት ጊዜ ስሜን በተለይ መናጣም ይባል ቦታ ይኖር የነበሩ ኦሬታውያን ከዚህ ከተሰራከተ ህይወት ከመኖርና እምነታችን ከመናጣ ሞት ይሻለናል በሚል አንድ አባ ጸጋይ የሚባሉ ታላቅ መንፈሳዊ ሊቅ ነበሩ 
አሁን እሳቸው ሰባት ወንዶች ልጆች ነበሯቸው አንዱ እንደረውት ነበር ሚስታቸው እርጉዝ ነበር ሙላት እርጉዝ ነበሩ እንግዲህ እሳቸው በስሜን ገደል ለመህር ሲዘጋጁ እንደሳቸው ደግሞ ያው ጽኑ ምነት ያላቸው እኛ መሰዋት አለብን በሚል ወደ 75 የሚሆኑ ታላቅ ተራራ ገደል ነው እዛ ላይ ሆነው አጠቃላይኛው ህይወታቸው እንግዲህ ያጡበት ጊዜ ነበር እንግዲህ እንዲያ በሆነ ጊዜ አምላክ ታምር ሰራና አሙላት ርጉዝ ባለቤታቸው ማይሚያ ይባሉ ነበር እሳቸው በህይወት ተርፈው ማሐከል ላይ ነው ተረፉት እዛ አርግዞ የነበሩት ልጅ ወልደው ተገላግለው ያው ጧት ማታላ አምላክ ጸሎት ይያደረሱ ለረጅም ጊዜያት ከቆዩ በኋላ በዱር በገደል በዋሻ ገብተው የነበሩት ሁሉ እንደገና ያ ጦር ሲያልፍ ሁኔታው ወደ ሰላም አክታጫ ሲያዘን ያው ህይወታቸው እንደገና መምራት ሲጀምሩ ሰው ሲያቋጥሩ በዛ ውስጥ ሆነው እኛ ሴትዮ እልል ይያሉ ጸሎት ያደርሱ ነበር ይላሉ ጧት ዙሁር ማታ ሰማቸውና አደው ቢያቸው ሳቸው ናቸው ታምሩን ቢጠይቋቸው በቃ ያው በዛ ገደል ይሄዱትን እዛም ደግሞ ከህዱተኝ ዋ ፈልቋል አባ ጸጋይ ከወደቁበት ግዲያው አጥንታቸው ከተከሰከሰበት ደማቸው ከፈሰሰበት ላይ ዋ ሬሳቸው አርጉ ዋ ፈልቋል ያ ሁሉ ያዩ ነበር ባለቤቲቱ አሁን ያን ታምር ሲነግሯቸው እሳቸውንም ያው ገደል ማከል ነበር በዙሪያ ሄደው አውጥተው ከነጻናቸው እሳቸውም ሊነካኳል ፈለጉም ከወገኖቻቸው ቢሆን ከሰዎች ጋር በግል ቦታ ተቀምጠው አጠገባቸው ማለት ነው ያን ጻን እየተንከባከቡ አሳደጉ እና ያ ቦታ ደግሞ በሚገባው ታምሩን ከተገነዘቡ በኋላ በሚገባ ተከብሮ እንደ ጸበል ሆኖ በሚገባው እንክብካቤውን ጀመሩ ሰዎች ከዛ ቦታ ይሄዱ መፈወስ ጀመሩ ያም በአጠቃላይ እስክንመጣ درس ማለት ነው ወደ 600 አመት አካባቢ የሆነ ነው ከሄትም ቦታ ያሉ ኦሪታውያን ሁሉ የገቡ መካን የወለደበት ውሬ በራበት ድጉይ ሁሉ የተፈወሰበት ብዙ ታምር የታየበት ቦታ ነው ንጽህና የጎደላቸው ሰዎች እዛ በሚገቡ ጊዜ ዘንዶ ነብሩ የተለያዩ አራዊቶች ሁሉ አስገባቸው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተከብሮ የኖረ ቦታ ነበር እንግዲህ ይሄ ስካሁን እስከመጣ درس በንክብካቤ ኖረ ሲሆን እንግዲህ መሰረቱ ወደ ትውልዳቸው ለማለፍ ነው አሁን እኛ ሰውዬ እዛ ይተወለዱት ማለት ነው አድገው ተድረው ያባታቸውን እምነትና ባህል ተረክበው የህዳር ማይሬር የሚባል ትልቅ ባል ነበር ይሄም አባታቸው ይዘክሩት የነበረው ነው ሳቸው ይዘክሩት ነበር ልጅ ይወዛ ጫካ ይተወለዱት ማለት ነው ከሞት የተረፉት አሁን ጥንደበሬና ላሞች ነበሯቸው እዛ የከፍት ልቀት በገባ ጊዜ ተሳሉ ይላሉ አሁን አንድ ቦታ ዘጉና ለብቻ ከገለልተኛ ቦታ አምላክ እኔ ወተት ቅቤያቸውን እንጂ ስጋቸው ላልበላ ስለት ይሁንብኝ አትርፍልኝ በሚል ተሳሉ ይሏቸዋል አሁን ተሳሉ እና ከፍቶች ተረፉላቸው ይሁን እንጂ ያ ባል ደረሰና ያው አርዶ ይዘክሩ ነበር በሬ በእያመቱ አማራጨልም ባሉ ለዘጋልችልም በሚል ቀንጃውን በሬ አርደው ያው ባላቱን ዘከሩ እና ቀንጃውን በሬ ምንድነው እንግዲህ ያው ሁለት በሬ ነው በኢትዮጵያ ማረስ የሚቻለው አዝርቱም በጥንድ በሬ ጥንድ ይባላል ሁለት ማለት ነው አንዱን አረዱት አንዱ ቀረ ባንድ ማረስ አይቻለም በዚህ ጊዜ በቃ አምላኬ እንግዲህ እኔ በእኔ አቅም ቆፍሬ መዝራት አልችልም እና እንዴት ታረገ ይያሉ ሲጸልዩ አሁንም በህልማቸው ተገለጠላቸውና ያው በሬን እና ዘርን ይዘውጣ ወደርሻህ የሚል ህልምንትን ሲላቸው በጣም ያምኑ ነበር ያው ቀንጃ በሬያቸውን ይዘው አንዱ ማለት ነው በሬያቸውን ይዘው እቃቸውን ይዘው ዘራቸውን ይዘው ካዝሪቱ ሲደርሱ ልካ ጋዘን ይባላል ያው እንደ በሬ ያለ ነው እዛ ቁሞ አገኙት አሁን በቃ ቢቀሩ ዝም አለ መጨረሻ ላይ ያው ወደ በሬው ቢነዱት ያው እንደ በሬ ገርሞ ተነዳላቸው መጨረሻ ላይ ያው የእርሻ መሳሪያቸውን እንደ በሬው ዛ ጠምደው ያው ትለም ሊሉት እኩል ከበሬው ጋር ሄደላቸው እዛ ላይ በቃ ለ6 ቀኖች ከሁድ እስከ 5 አዝርታቸውን በሙሉ ሲሸፍኑ 
ያው መጨረሻ ላይ ሱንበራ ሀደ እሳቸው በሪያቸውን ይዘው ወደ ቤታቸው ተመለሱና እንግዲህ ያው እንደያነ ታምር እየሰራላቸው ነው ይሄም እዛ አካባቢ አባቲ የኮደቁት ቦታ ብዙ ሩቅ አይደለም ያ አባታቸው እርሻ ነበረ ይሄም ግርዝማን ይባላል ይሄ እንግዲህ ደርስቱ ነው ኖሮ አሁን እስኪመጡ ድረስ በተስራላውያን ይያረሱት የቆየ ቦታ ነው እንግዲህ ይሄ ተውልዱ ያው በዛ ገደል የተሰውተኝ አባ ጸጋ ይባላሉ እዛ ጋዘን ያረሱት ገደል ላይ የተወለዱት ልጃቸው ጭግ ዘናው ይባላሉ ከዛ ይዞ እስካሁን 13ኛ ተወልድ ነኝ እንግዲህ ዘራቸውን ያው መጥራት አው እንግዲህ አባ ጸጋኝ ያው ሳቸው በሃይማኖት የተሰውት ናቸው ጭግ ዘናው አጋዘን ያረሱት ናቸው ስለዚህ አባ ጸጋ ጭግ ዘናው ነው ይወልዳሉ ጭግ ዘናው ዋሲሆንን ዋሲሆን አምሮንን አምሮን ሚዛናን ሚዛና መለወይን መለወይ ሁለተኛውን አምሮን አምሮን ሮቤልን ሮቤል ኢያሱን ኢያሱ ግፍተንን ግፍተን መኮነንን መኮነንን እና ይርቃ እና ይርቃ ሰይፈን ሰይፈ እኔን ነው እንግዲህ እኔ ያው ልጆች አሉኝ የልጆችም አሉኝ እንግዲህ ወደ 15 ወልድ ማለት ነው ከልጆች ጋርና መሰረተ ታሪክ ይሄን ይመስላል በዚህ ምክንያት ወላጆቼ ይሁሉ ተውሉ ደዛ ቦታ ይለቀቀ አይደለም ያ ቦታውን ጠብቆ ለማያዝ ከታሪኩን ፍቅር አንጻር ሌላ ቦታ አለቀቁም ነበር ያው ከኔ በላኝ ያሉትን ስኪወልዱ ማለት ነው ወላጆቼ እንግዲህ ያው እንዳው ላጋጣሚ የነው ዘርፍ ብቻ ነሳው እንጂ ብዙ ዘርፍ አለ እት ወንድም ፕሮግራሙ ስላልፈቀደልን ያው መጥቀስ አይቻልም ሁሉ እና የዚህ ሁሉ ዘር ብዙ ገብቷል በጎንደር ዙሪያ በትግሬ በአርማጮ ዙሪያ ሁሉ የነበረ ተበታቱን ኖሮ የነበረ ሁሉ በአጠቃላይ ያው የዚህ ዘር ገብቷል በአሁኑ ሰዓት ክብሩ ይስፋ እንግዲህ ያው ይሄን ይመስላል እንግዲህ መሰረተ ታሪኩ ማለት ነው የዘር ሐረጉ ምን አይነት ቋንቋ ነበር ሰሜን ውስጥ ማለትም ብዙ አይነት ህብረተ ሰብ ነበሩ ዋና ቋንቋ ምን ነበር አ እንግዲህ በአጠቃላይ ዋናው ቋንቋ አማርኛ ነው በአጠቃላይ በስሜን ዙሪያ ይኖር የነበሩም ያው ቋንቋቸው አማርኛ ነው በተለያዩ ቦታዎች በርግጥ የተለያየ ቋንቋ እንደ ትግራኛ ገወኛ ኦሮሞኛ ያው ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ ይሄ ያው በብዛት የኛ ህብረተሰቦች የሚኖሩበት አይደለም ግን ኦሬታውያን በይበልጥ ይኖሩ የነበሩት ያው በስሜን ዙሪያ ስለሆነ ቋንቋቸው አማርኛ ነው ማለት ይችላል በይበልጥ ገጠራችሁ በልጅነት ሆነ ትንሽ ሆነ ማለት ነው ዋና ትዝም ይልህ በውጪ ምን ይመስል ነበር ስንት ቤት ነበሩ መንገድ ነበረው አዎ እንግዲህ በርግጥ ያው ባሁን ሰዓት በዘመናዊ ህይወት ላይ ሆነን ስናይ ምናልባት እንዴት ያለ ኑሮ ትኖራ ትኖሩ ነበር የሚሉ ይኖሩ ይሆናል ነገር ግን ያው በነበርነበት ዘመን የገጠሩ ኑሮ በጣም ተናፋቂ ተወዳጅ ነት ያለው በጣም ደስ የሚል እሚቻል ቢሆን ኑሮ እንደገና ወደዛ ህይወት ለመመለስ ፍቃደኛ ነበርኩ ማለት ይቻላል እንግዲህ በዛ ማስተዋሰው አንደኛ በልጅነት ዘመን ያው ከድሚያቻ የጋራ የልጅነት ጨዋታና ፈርመራጨት ሆነዋ እንግዲህ ያው መራጨቱን እንዲሁ ያው ባትክልት ውስጥ ገብቶ መጫወቱን አትክልቶችን ያው በሚገባ እንዳስፈላጊነታቸው እንግዲህ ያው የምናበላሽው ማለ በልጅነት ዘመን እየበሰልን ስለመጣ ደግሞ ያው ምን መገባቸው ምን ነበር ይሄ የልጅነቱ ትዝታ ነው ምን ይመስል ነበር እናንተ የምትኖርበት ቦታ እንግዲህ የልጅነት ትዝታ በሶስት ይከፈላል አንደኛው ገና ያው በመጀመሪያው ህደትሽ ላይ ያው ቤቱን ዙሪያ ያው መስክ አለ ቤቱ ዙሪያ ማለት ነው እንግዲህ ያው አጥሩ ውስጥ ሆነ ከአጥሩ ወጣ ብለሽ ርቀሽ በማታጅበት ጊዜ በርግጥ ያው ከጠለም በማበጠስ አፈርን በማርጨት አንድ አንድ በመደባደብ በመደባበቅ በተለያዩ ጨዋታዎች የምናሳልፈው ጊዜ ነው ይሄ መጀመሪያው እንግዲህ ያው የትዝታ ህይወታችን ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ ይሄ አንዱ ክፍል ነው ሁለተኛው ደግሞ ከዛ ትንሽ በሰል ያልነስነድ 
ወደ ጥጃረኝነት የምንወጣበት ጊዜ ነው ከዛ ቤት ወጣ ብሎ ያው በርሃለች አካለ እንግዲህ ሁሉም አካባቢው መስክ በሆነ ቦታ አይደለም የሚኖረው ጋራሽ እንትረረ በዛበት ሁኔታ ሁሉም አለ መስክ ማለና ይሁን እንጂ ያው የከብት መስማር ያለ በዛ በእድሚያችን በሚፈቅረው ሰዓት ወረዛ ወጣ ብለን ያው ምንጨዋወተው ነው እንግዲህ ከዛ ወደ አዝሬቱ እንግዲህ የምናመራበት እድሜ ሲመጣ ደግሞ ባዝሬት ላይ ምናሳልፎ ብዙ ትዝታ አለ እና እንግዲህ ባናኖር ስናይ ደግሞ በአጠቃላይ ሳርቤት ጎጆ ነው ቀደም ሲል ትዝታ ነው በሚል እንደተቀስኩት የሳርቤት ነጭ እንግዲህ ያው እናት አባት የቤተሰብ መሪ ናቸው ታላላቅ አዛውንቶች አካባቢው የከፋር ልጆች የሚቆጣጥሩ የሚያስተራሩ ናቸው እናት አባት ብቻ ሳይሆን ያካባቢሽ ማግሌ ሁሉን እንዳባት ሆኖ ማክሮም ገስጾም ገረፎም እ ያው ባጥቃ ላይ ስርዓት የሚያስዝበት ስርዓት ነበር በጣም የመከባበር ሁኔታ ሁሉ ነበር እና ያው እኔ እንዳጋጣሚ ያው ወላጆቼ እህት ወንድሞችን በመያዝ አጥራቸውን ከለለው ያውን ወላጆቼ ቤት መሃል ሆኖ ትልቅ አዳራሽ ነው እንግዲህ እንደዛ ያሳለፈንበት ዘመን ነው ትዝ የሚለኝ በጣም የሚያናፍቀኝ እና ያው መጨረሻ ልጅ እንደሞኔ መጠን የወላጆቼ ቤትም ቤት የነው የህት ወንድሞቼ ቤትም ቤት የነው ከሁሉም በርግጥ ያው በቅልጣን ያደኩበት ዘመን በጣም ትዝ ይለኛል ማለት ነው ይሄ መጨረሻ ልጅ ነበር ካንተ ካንተ ከነ በታች ይላል ለምን ነው በተሰበ ካንዱ ቦታ ብዙ የተዘዋወሩት አዎ እንግዲህ ቀደም እንደተከስኩት ለረጅም ትውልድ እዛ ቦታ ላይ ሳይለቁ ከቀዩ በኋላ እንግዲህ ያው የጤና መጓደር ሁኔታ አጋጠማቸው የመጀመሪያዎች ልጆች ያው ጠፍባቸው ስለዚህ እስኪ ቦታውን ዞረን ወል በሚል ያው ወላጆቼ ከሌላው ቤተሰብ ተለይተው ወደ ሌላ ሀገር ሄዱ ማለት ነው ዛያሉ እኔና ከኔ በላይ ያለ ሽህት የነወለዱ ከዛ ደግሞ ያው አባት የገበሬ ነበሩ ጠንካራራሽ ናቸው የመረት ጥረት አለ እንግዲህ እዛ በነበረበት ጊዜ ወደ ታውያን የመረት ይዞታል ነበራቸው ጥገኞች ናቸው ባበል ነው በርግጥ ያው መረትን የሚቀበሉ ከባላባት መልክ የሚሉ ማለት ነው ስለዚህ ያው እንዲህ አይነት ብቁ መረት ባለማግኔቱ ያው ጠፍ ሆነ ሀገር ማለት ነው ያው ቆላማ ቦታ እንደፈለገ ርስት የነው የሚል የሌለበት የቀደመ አርሶ የሚጠቀምበት ቦታ ስለነበረ ያለ ማልማት በሚል ነው ቀደም ሲል የገቡ ጥቂት ቤተሰቦች ነበሩ እነዛ ጋር በመሆን ያው ወደ ቆላ ሄደበት ያው ለርሻ ሲል ነው እና በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ያው በ10 አመት እድሜ ክልል ይያለው ወደዛ ሄዱት ማለት ነው ወላጆች ከአንተና ህትን ይዘው ነው የተዘዋወሩ ሁላችንም ነው እንግዲህኛ በአጠቃላይ ገና በልጅነት እድሜ ክልል ይያለ ነው ግን ከዛም በላይ የነበሩት ወንድሞች ሁሉ አብረው ሁሉም ቤተሰብ ይዘው ማለት ልጆቻቸውም በሙሉ ይዘው ማለት ነው ወደዛ አዲስ ሰፈራ ቦታ ሄዱት ምን ማለት ነው ርስቴ ለለው አዎ እንግዲህ ርስቴ ለለው ሲል በአጠቃላይ በተለይ ለውራታውያን ኢትዮጵያ በነበረበት ጊዜ ለሁሉም በተለያየ ቦታ ያጋጠመ ታሪክ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያውኖች እንደሚሉት ከሀገራቸው እየፈለሱ የመጡ ፈላሲያን ናቸው ቦታ ያላቸው ማገር ያላቸው የሚለው አባባል ስለነበር በርግጥ ምን ያው ከዚህ እንግዲህ ያው ወደ ተለያየ ዓለማት ወሬታውያን እንደተበተተ እንደተበታተነው ያው ታሪክ እንግዲህ የሚያበስረው ጉዳይ ነው ስለዚህ ጥገኞች ናቸው ሀገር የላቸው ፈልሳቸው የመጣቸው ናቸው የሚለው አባባር ስለነበረ ስለዚህ የመረት ርስተኛ ለመሆን እንግዲህ ያው የተፈቀዳል ነበርም ለወሬታውያን ይሄም ነው ከየቦታቸው እየፈለሳቸው የምትመጡ በሚለው አባባል ፈላሻ የሚለው ስም ተሰጥቶ ነው አንዱ ስማችን ፈላሻ ነው በኢትዮጵያ ላይ የታሪክ ሙራን ሁሉ ድርሰታቸው ሁሉ ለሚጀምሩት ወሜ የሚጨርሱት ፈላሽታን ፈላሻ በሚል ነው እና ስለዚህ በዛን ጊዜ በአጠቃላይ ያው ባላባትነ ከሚሉ የመሬት ይዞታ ካላቸው በገንዘብ ወይም ደግሞ አርሰሽ ግማሽ ልትሰጭ ያው መሬት ትቀበያ ያለሽ ማለት ነው ከነሱ ስለዚህ ያው ከመሬቱ የማንበር እንግዲህ ከዛ የምንወርት የክርስቲና እምነት ተከታዮች ዛው ኢትዮጵያውያን አሬኛ ነው ነው የሚሉተው 
በርግጥም ኢትዮጵያዊ ነው እኛ ጥገኞች ነበርን ለረጅም አመት ብንኖርም ስለዚህ ያው ከነሱ ከነባሮች ከክርስቲና እምነት ተከታዮች ማለት ነው በቃ መሬቱን በገንዘብ የሚገዙም አሉ በተለይ የቀብር ቦታ በገንዘብ ተገስቶ ነው ሌላው የርሻ ማሳዎች ያው ግማሹን እስከ ገለባ እንኳን አይቀርም ያው ለከርት ቀለም ማለት ነው ገለባ ያን ሁሉ እኩል ለማካፈል ያው ወልገብቶ መሬት ይቀበላል ማለት ነው ስለዚህ ያው በገዛ ዘሩ በገዛ በሬው አርሶ በቃ አመቱን በሙሉ ተንከባክቦ አዝሪቱን መጨረሻ ላይ ያው ምርቱ በሚመረትበት ጊዜ መጥተው እኩል ተካፍሎ የሚወስድበት ህይወት ነው የነበረ በእንደ አይነቱ ኔታ ነው ለረጅም ዘመናት ብዙ ትውልድ ያለፈው አንድ አንዴ ምናልባት ታሪክ ላለ ማዛባት በቆላ ቦታ እንዳልኩሽ ከእንደ አይነቱ ለመላቀቅ ያው ወላጆቼ ጠፍ በሆነበት ሀገር ሰው በለለበት ቆላማ ቦታ ገብተው እዛ እንደፈለክሽ ያው ተባዩ በጣም ይከብዳል ዝና ይበዛበታል እዛ ላይ ያው መሬትን አልመሻርሰሽ አርመሽ ከንከባክሽ መታመርሽ ከሆነ እዛ ግብር የለም ግብር የለም የራስ የሚመጣ እዛ ቀድሞ ያዘ ያው የሚጠቀምበት አጋጣሚ ያለ አንዳንድ ደግሞ ደግሞ ያው ባላባትን ባዮች አይጠፉም በየቦታው በሚመጡ ጊዜ ባነስተኛ ስጦታ ያው መገላገል ይቻላል በእንደ አይነቱ ኔታ የሚመረጥባቸው ቦታዎች ማሉ በአጋጣሚ እንግዲህ ይሄ በነበርኩበት አካባይ በመጨረሻ ዘመን ማለት ነው በእንደ አይነት ቦታዎች ላይ ነበርን ማለት ነው እና በዚህ ምክንያት ነው አብዛኛ ሰው አንድ ቦታ ወደ ወደ አንድ ቦታ የሚዘዋወረው ዋና የመሬት ችግር ስለነበረ ነው አዎ እንግዲህ አንደኛው የመሬት ችግር ነው ዋናው ትልቁ እንግዲህ ያው መሬት እንደፈለገው አርሶ መስተዳደር ባቃተበት ጊዜ ጥበበኞች ስለነበሩ ደግሞ ወሬታውያን የሚጠቀሙ በጥበባቸው ነው ጥበብ ስንል የቤት ቆሳቁስ እናቶች ይሰራሉ ወንዶች እንደ ሸማ ልብስ ማለት ነው ያጎናጽፋሉ ጋቪ ኩታ ቀሚስ እንደተፈለገው እንደገና ደግሞ ያው የግብርና መሳሪያዎችን እንደ ማረሻ ማጭድ የተለያዩ መሳሪያዎች የስለት መሳሪያዎችን ሁሉ ያው ወንዶች ይሰራሉ ስለዚህ በእነዚህ ስራዎችም ለመስተዳደር አጠቃላይ ሌላ ቦታ ይሄዱ በእንደ አይነት ሁኔታ መስተዳደር ይቻል ነበር በእንደ አይነት ነው እንግዲህ ለረጅም ዘመናት ብዙ ትውልድ ያለፈው በኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው እና በጥበባቸው በጣም የታወቁ የተደነቁ ነበር ወሬታውያን ይሄም ነበር ያንን መሬት የራሳቸው እስከሚያገኙ ድረስ በቃ የራሳቸው ቤት የለም ነበር ማለት ነው ካንዱ ቦታ ካንዱ ቦታ ስለሚዘዋወሩ ያንን መሬት ካገኙ በኋላ ግን ይሄ ማለት ነው እስከ ብዙ ትውልድ ድረስ እዛን መቀረብ ማለት ነው እንግዲህ መሬቶች የሚሰጡ በግዚያዊነት ነው የርሻ ማሳዎች የሚሰጡ በግዚያዊነት ነው መኖሪያ ግን በርግጥ ያው በተለያየ ጅሙያ ላንዴት እንግዲህ ክፋር መኖሪያ ለፈለገው ጊዜም የሚቀመጥበት በርግጥ ያው ይፈቀዳል በአካባቢው የተለያዩ ባለስልጣኖች አሉ ከነሱም ደጅ ጠንቶ ወይም ደግሞ ስጦታ ሰጥቶ ያው የመሰፈራ ቦታ መሰጠት ይችላል በቋሚ ደረጃ ማለት ነው ነገር ግን የርሻ ማሳ በስፋት ከለለ በመሬት ያው መጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎች ካለበት ቦታ ይለቃሉ ማለት ነው እንግዲህ ቦታውን ቤቱን ለቀቁ ብሎ በርግጣ ያስለክኩም ነገር ግን እርሻ ከለለ ሰዓት ወጅ በግድ ያው ተለቀቀለሽ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጅ ሙያ መስተዳደር የሚችሉ ካሉ እዛው ነው መስተዳደር ይችላሉ ካንድ ላይ ደግሞ ሙያተኞች ካሉ በርግጥ ያው ተጠቃሚ ህብረተሰብ ምናልባት ብቁላ ይሆን ይችላል ስለዚህ ወደላ ሀገር ዶ ደግሞ በጅ ሙያ ለመስተዳደርም የመቀየሩ ሁኔታ ነበር አሁን ካንዱ ገጠር ወደ አንዱ ቦታ ስትዘዋወሩ መንገድ ላይ የት ነበር የምትተኙት ማለትም መንገዱ ስንጥቀን ይፈጅ ነበር የት ነበር የምትተኙት አዎ እንግዲህ ካንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ለመሄድ በርግጥ ብዙም ችግር አልነበረም አንደኛ የውሎ ጉዞ የሚደረስበት አጋጣሚ ኖር ይችላል ያንድ ቀን ጉዞ የማይጓዙበት ሊሆን ይችላል ረዘም ያለም ከሆነ ደግሞ በየቦታው ተበታት ነው ስለሚኖሩ ወሬታውያን ማለት ነው ቪዲዮዎች ወይም ቤተ እስራኤላውያን ስለዚህ ያው 
እንግዳ መቀበሉ ፍቅሩ የዘመር ጥማት በጣም ሰፊ ስለነበር መንገድ ሰብሮም እንኳን በቃ ለመጠየቅ የሚፈርበት አጋጣሚ ነበር እንኳን እግር መንገድሽን አቅቶሽ ነውና ስለዚህ ማን የት እንዳለ ስለሚተዋወቁ አንዱ ላንዱ የመረዳዳት ሁኔታ ስለነበር በትውልድ ሁሉ ማለት ነው መያዙ ስለነበር ስለዚህ ችግር አልነበረ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ከቦታ ወደ ቦታ መዛወር ይቻል ነበር ለምሳሌ ጉዞ በነበረባችሁ በነበረባችሁ ጊዜ መንገድ ላይ ሲደክማችሁ ወይ ሲረባችሁ አንድ ቦታ እንግዲህ ማታቁትም አዎ እንግዲህ ጉዞ ስንል በእውነት ይከፈላል አንደኛ ወደ ስነመጣ የተጀመረው ጉዞ ነው ይሄ ራሱን የቻለ ነው ያው መረረበዳ ነው ማን ማለ ይብለሽ ማተነሽ ነው ከእግዚአብሔር ወጭ ሌላ ያለም በዚህ ውስጥ ከገባ ብዙ ታሪክ አለ ግን ይሄን እንተው ወደ አገር ቤት ምንመለስ ፕሮግራሙን ይፈቅደው ይሄን ነውና እዛው ግን ይያለን በኖርነበት ዘመን ችግር የለም አንደኛ እንዳልኩሽ እንኳን ሁሉ የሚተዋቀው በተሰብ ነውና ማንኛው መንገዳ ቤተ እስራኤል ነው ወደ ቤተ እስራኤል ሀገር ከሄደ የነበረው አቀባበል ፍቅር ክብር በጣም ከፍተኛ ነው እንግዳ መቀበሉ ከአብርሃም የተለመደ ስለሆነ ያ አብርሃም እንግዳ መጣ በሚለው ደረጃ ሁሉንም በጠቃላይ በብቃትና በስፋት የመቀበሉ ሁኔታ ነበር ማለት ይቻላል እስክር መጣ ድረስ ስለዚህ ችግር አልነበረ ሌላው እንግዲህ አንዱ ቤተ እስራኤል አንዱ ዋስ እንደሚሉት ሁሉ እዛም እንደዛ ነበር በላቀ መልኩ ስለዚህ ዝምድናም ባይኖር በቤተ እስራኤልነቱ ከዘመድ በልጦ በሚገባ ተቀብሎ አንከባኮ የሚሸኝበት ሁኔታ ነበር እና በጣም የሚናፍቅ ህይወት ነበር ተመልሶ አይመጣም እንጂ በጣም ደስ የሚል ነበር ስለዚህ ችግር አልነበረ እንግዲህ እጉዞ መንገድ ከወጡ ምን ይዘው ነው የሚሄዱት ዋና አሳሳቢ ነገር ቤቱን ሁሉ ይዘው ተሸክመው ነው የሚሄዱት ወይስ ልብስና ምግብ ብቻ ነው ያላቸው ንቃ ማለት ነው እዛውን የሚያስቀሩት እንዴት ሆነ ነው የሚሄዱት አዎ እንግዲህ ለማወቀው ትንሽ ከብዳል በተለይም ባሁን በዘመናዊ ህይወት እንግዲህ ያው በሰው ተንደስ ወይም ደግሞ በአያ ጋማ የቤት ንብረት ወሬ ለሀገር ዘነርነ ሲሉ ሊከብር ይችላል ይሆናል ነገር ግን በነበርነበት ወቅት በጣም ቀላል ነበር ማለት ይቻላል እንግዲህ ቤቱ በርግጥ ቤቱ ያለ ጣራ ግድግዳ ሊሄድ አይችልም የሚሄዱ በውስጥ ያሉ ቆሳቁሶች የሚቀሩም አሉ የሚሄዱም አሉ ሌላው እህልም ካለ ደግሞ የሚቀናው ተቀንቶዛ ከመሄድበት ቦታ ሸምቶ እንደገና በተቀናበት የመተካት ሁኔታ ሁሉ አለ ሌላው ደግሞ ባህያ የመጫን ሁኔታ አለ እንደ ቦታው ርቀትና እንደ ሰውየው ቦታ አለቃቀቂ ወሰናል ሌላው ከመሄድበት ቦታ እንግዲህ ያው ዘመድ አለ ብዙን ጊዜ አው ዝም ብሎ አይሄድም በእንደ አይነት ቦታ አከለ የሚባል ቤተሰብ አለ እዛ አጄ ተጎራብ ቸለመኖር ወስኛለው ከተባለ ቅርመ ዝግጅት ይደረጋል እዛ ቦታ ይፈዳል ጥናት ይደረጋል እዛ ላይ ቤት ይሰራል ሰፊም ባይሆን በጊዜያዊነት የሚጸለይበት ያ ዘአለ ዘመድ ተረድቶ ቤቷን ሰርቶ መጸለያዋን እዛ የሚያስፈልጉትን ቆሳቁሶች በአካባቢ ገስቶ አመቻችቶ የሚያስፈልጉትን ጭኖ ባህያ ደንደስ ማለት ነው ወደ ቦታው ጉዞ ይጀመራል ማለት ነው እና በመጀመሪያዎቹ አመቶች የደላ ኑሮ ባይኖርም በቀስቀስ ግን ያው ህደትን ጠብቆ ሁሉ ነገር አማልቶ ሰፊ አዳራሽ ሰርቶ የሚኖርበት አጋጣሚ ነበር ለሌላው ይሄዱበት አካባቢ ደግሞ ያው የመረዳዳቱ ብዙ አስተዋጽኦ የማበርከቱ ለማዱ ስለነበረ ፍቅሩም ስለነበረ በጣም ደስ የሚል ህይወት ነበር እና ከቦታ ወደ ቦታ አቃዎች የሚሸጋገሩት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው አብዛኛው ባህያ ጋማ ነው እንግዲህ በጋማ እንሰሳት ለማለት ያህል ነው እቃው ብቻ ነው ወይስ ሰውም ነው እንግዲህ ሰዎች ጻናት ከሆኑ በእናታቸው ትክሻ በአባታቸው ደን ደስ ይሄዳሉ በፈረስም የሚሄዱ አሉ አክመደካማ ከሆኑ እናቶች እርጉዝ የሆኑ አዛውንት የሆኑ ሌላው እንግዲህ አቅም ያለው በእግሩ የመጓዝ ሁኔታ ሁሉ አለ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያው እንግዲህ ህደቱ ይከናው ነበር ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ በነበርነበት ዘመን ከነበረው ፍቅር ማንጻር ሌላው ደግሞ በአጠቃላይ ወሪ ተዛዞች እንዲከበሩ በሚል እምነት የመንፈሳዊ አባቶች ተጨማሪ ለወሪቱ አጥሪ ያረጉት ነበር ያ ማለት ምንድነው ጋብቻ እስከ ሰባት ትውልድ መጋባት ክልክል ነው በሚል አጥሪ ያረጉበት ጊዜ ነበር 
ስለዚህ እስከ ሰባት ትውልድም ቆጥረሽ ዘመድ ከሆነ ስግነት ካለ ልክ እንደ ቅርብ የተሰበ ነው መታየው መጋባት የሚባል ነገር የለም ወንድሜ ሄቲ ያጎት ያክስቲ የመባባሉ ኔታ ስለነበር በእውነት ፍቅሩ ተመልሶ የሚመጣ ቢሆን ኑሮ ምንኛ ይናፍቅ ነበር እና በእንደ አይነቱ ኔታ የመረዳዳት በጣም ሰፊ ነበር ወደ ድብ ባህር እዛ ለምን ተዛወራችሁ ብዙ ኢትዮጵያ ይሁዲያኖች ማለት ነው የሮት እንትና ይመተኛል ሰዎች እዛ ነበሩ አሁን እንግዲህ ያው ወላጆች ሄዱበት ቦታ ያው በራህ ነው በያለው ትንሽ ቤተሰቦቻችን ቀድሞ የገቡ ነበሩ እንግዲህ ከነሱ ጋር ያው ውሳኔ በመدرس አባቴ ማለት ነው ቀድመ ዝግጅት አድርጎ የቦታውን ለእንሰ ሰዓት መሆነ ለምርት አመች መሆኑን ጥናት ካደረገ በኋላ የተወሰኑ ቤተሰቦች ቀድሚ ያገብቶ ከነበሩት ተጨማሪ ሆኖ ገባ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ያው ብዙ ባራቀ ቦታ እንደዚሁ ደግሞ ያው የሰፈሩ ነበሩ ቤተስራላውያን እንግዲህ እንደዚህ ያለ በቃ ያው በተለያየ ኪሎሜትር ርቀት ባለው የውሎ ጎዳናም ከዛም በላይ በሆኑ ርቀት ያው የመኖር ሁኔታ ሁሉ ነበርና በእንደ አይነት ሁኔታ ነው ወላጆቼ የድባህር ወደ ተባለ ቦታ ያገቡት መሰረቱ ቀደም እንደተከስኩት ለከብት ግጦሽ አመች አገር መሆኑን ለመሬት እንደፈለጉ አርሶ የሚጠቀሙበት መሆኑን ካጠኑ በኋላ ለዚ ሲሉ ያው እንግዲህ በዶበል እድሜ ያለው ወደዛ ገብ ወላጆቼ ማለት ነው መሰረቱ ግን ያው ቀደም እንደተከስኩት ስሜንን የለቀቁት በጤና ጉዳይ ነው እንጂ መሰረተ ታሪካቸውን ለረጅም ዘመን አጠብቀው እንደኖሩት ሁሉ እስኪመጡ ድረስ ወደዚህም ወይ ምስክር መጣ ድረስ እዛው ለመኖር ምኞታቸውን አልማቸው ነበር ማለት ነው ወላጆቼ እንግዲህ ብዙ ቅርብ የተሰወቻቸው ሁሉ እዛው እንዳሉ ያለፉም አሉ እዛ እንዳሉ መጥቶ የገቡም አሉ አክስታጎቶች ሁሉ ማለት ነው በእንደ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ድባህሬ ገቡት ቤተሰቦች ሲዘዋወሩ እንት ነው ወራቱ ምን ነበር በቀን ነው ምከደው ምን አይነት ወራት ነው ጉዙ የሚጀመረው እንዴት ነው እንግዲህ ጉዙ ቀን ነው ጉዙ ቀን ነው ወራቶች ደግሞ በርግጥ ያው ለርሻ ወራቶች እንቅፋት እንዳይሆን አስቀድሞ የርሻ ወራት ያው ዛ ማረስ እንዲቻል በበጋው ማለት ነው እንግዲህ ቦታዎች ማመቻቸት የሚቻሉ በአብዛኛው ጊዜ አንድ አንድ አጋጣሚ እንደው በተነጣል ያጋጠማቸው ሰዎች ካለለ በቀር በሰላም ለሚለቁ ቦታ ያው ቀድመ ዝግጅት አድርገው የሚሄዱበት ቦታ አመቻችተው የርሻ ወራታቸውን በሚገባ አስበው ያው በበጋው ቦታ ይቀየራሉ ማለት ነው ጉዞ ሲከድ ማን ነው መሪው አብዛኛው እንግዲህ በተሰበ ሐላፊ ሆኖት አባውራ ማለት ነው በወጣትነት እድሜ ያሉ አውቁትም ሊሆን ይችላል ቦታውን ወይም ትልቅ ወንድም ሊሆን ይችላል ያ አጎታ ክስተም አጎትም ሊሆን ይችላል ግን ወንዶች ናቸው በአጠቃላይ እንግዲህ ያው ወሳኞች መሪዎች ተዛሰጮች በእድሜ ግፋት ያላቸው ወንድሞች ሆነ ወይ ሞላጆች ወይም አጎቶች ናቸው በእንደ አይነት ሁኔታ ያው የመተላለፍ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው አንተ ትንሽ ነበር ከዛን ጊዜ ስድስት አመት ይሆን ነበር እንዴት ብለን ጉዞ እንዴት ብለን አለፍከው እንግዲህ እንደ ህርመት እዚህ ላይኛል ብዙ ጊዜ በግረን ይሄድኩታይ አዲስ ሀገር ነው የልጅነት ዝታ ነው እንደ ህርም ሳስታው ሲያው በጣም ርቁ መንገድ የተጋዝ ነው መስለኛል በኋላ ቆይ ቼ ከበሰርኩ በኋላ እንዳየሁት ሳይሆን የልጅነቱ ዝታ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰህር ነው ይሄ በጣም ገረላማ ቦታ ነበር የተጓዝ ነው መንገዱን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ወደ ቆላ ነው መወርደው ለማልሞም ይባል ገደል አለ ጠርጃው አለው በዛ እንግዲህ ሃያ ተጭኖ ከህብት ተይዞ በዛ ስነድ ያው ላይ ወገደል ታቹ ገደል ነው ዝንጀሮም ይባል ጭላዳም ይባል አውሬ በዛበት ቦታ ነው የዋው ፋፋቴ ላይ አንስቶ ታች የሚወርድበት ቦታ ነው በዛ ላይ እንግዲህ ያው አንድ ይጣባ መንገድ ያ መኪና መንገድ ብቻ ነው ያለሽ ማለት ነው 
በሳንጊዜ ከብቶች ተተነድተው አያ ተጭኖ በቃ ናቴ ጋር አባቴ ጋር አንድሞች ጋር ስነድ ለመጀመሪያ ጊዜ መጭና ሳይ የማይረሳት ዝታዬ እፍራት ነበር አይቻላውቅም ድምጹ በጣም ከፍተኛ ነው እንደገና አዛ ገደል ነው ላይው ገደል ታቹ ገደል ነው ስታይ ስተጅም ታዩ ግራይ ተሽ በማታውቁ መንገር በጻነት እድሜ እንደዛ ነው ሲያጋጥም ድንጋጤ ያም ደግሞ ለረጅም ዘመናት ትዝታን ጥሎ የሚያልፍ ታሪክ ነበር ይሄን አስተዋሳለሁ በዛ ጉዟቸው ላይ ማለት ነው እና መኪና ነበር ወይስ አውቶብስ ነው አውቶብስ ነው ወይስ አውቶብስ ትራንስ ነው የጭነት መኪና አጋጣሚ ማስተዋሰው የጭነት መኪና ነው በቃ ግሪብ እንደዛ አይነት ሁኔታ ሲታይ የመደናገጡ ትዝታው አለ የጻነት እድሜ ነው እና አስተዋሳለሁ ከቦታ ወደ ቦታ ሲሄዱ ማለት ነው ነገር ግን ያን ሁሉ መንገድ የዘለኩት ያው በግር ነው ትልኮንኩ በኋላ ሳይወ ግን ያን ያህል ጊዜ ወሰድ አይደለም እንግዲህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያው ባጭር ሰዓታት ማለት ነው እንግዲህ ከለቀቀነው ቦታ ወደ ነበርነበት ያው የመረሱ ሁኔታ በግማሽ ቀን የሚከናወን ነው አግንጨዋለሁ ማለት ነው እንሰሳዎች ለምሳሌ ማለትም ላሞች በጎች ከነበከ ካላቹ እንዴት ብላቹ ነው የምታዘዋውሯቸው አብራቹ ነው የሚመጡት ጉዞ እየነዳሽ አው ተወስጫለሽ ማለት ነው ሁሉ ነው ሁሉ ነው የምሽጥካለት ሸጫለሽ የማይሸጠውን ያው ለርባታ የሚፈልጉትን ነዶት የሞሰዱ ኔታ አለ በእንዲህ አይነት ኔታ ያው መዝባወር ይቻላል እንግዲህ በቤተሰቦች ብቻም ሳይሆን ማንኛውም ህብረተሰብ የሚያደርገውን ስራት ነው እግር መንገድ ላስረዳን ፈልገው እቺን ቦታ ድባር ድባር ተወዳት ነበር ድብባር ድብባር እ እንግዲህ እ ወዷንሎ ለማለት ትንሽ ከብደኛል ኑሮ በጣም ከባድ ነው እዛ ጠንካራ ያለሆነ ጠንካራ ገበሬ ያለሆነ የሚያርበት የለት ኩርሱን የሚያገኝበት ሀገር አይደለም ዝና ይበዛበታል አረም ይበዛበታል ተባይ ይበዛበታል ተባይ ስለ ያው ያዝሪት ተቃራ ተጻራሪ ማለት ነው ቀን ተለት ካልጠበቁት ያው ምርት ይዞ መግባት አይቻልም እስራው በጣም ጠንካራ ገበሬ የሚጠይቅ በመሆኑ ስለዚህ በጣም አስቸጋሪነቱ ትዝይ ለኛል በርግጥ ያው ወጣትነት እንደ ምን የነበርኩት ስለዚህ ያው ቦታው ፍቅር አለኝ ለማለት ትንሽ ከብደኛል የዘን ጊዜ በሃይማኖታችን ሰው እንት ጥሪ ይመጣ ነበር በሃይማኖት ስለ ከን ጫኩናቸው ነበር እንግዲህ ይሄን እንደ የደረጃው ሊሆን ይችላል በመጀመሪያ ይሁድነታችሁን ታውቁ ኖራችሁ አለ የሚለው በጣም ቪዲዮዎች በተስራላውያን የሚኖር ተከላቅሎ አይደለም የራሳቸው ቦታቸውን ከልለው ሳይነካኩም የሚኖርበት አጋጣሚ ነበር እኔ ታሪኩን ካጠናውት ከወላጆችም ካየውት ያ አባቴ እናቱ አባት በጣም ትልቅ መንፈሳዊ ሊቅ ነበሩ ግፍተን መኮነን ይባላሉ ቀደም ከተቀስኩት ታሪክ መሰረት አንስቶ በጣም ምነት ነበራቸው ይወልዳሉ ይከብዳሉ ግን ስርዓታቸው መለኩሳት መነኩሳት እንደሚሉተኝ ነው ማለት ይቻላል በመወለዳቸው በመክበዳቸው በርግጥ ያው ናቸው ለማለት ይከብዳል ስርዓት አፈጻጸማቸው ግን ልክ በቃ በመነና እንደሚኖሩት አይነት ነው እና ቤታቸው ላይ ተከለጆቻቸው እጭ ማንም ሳይ አይነካቸውም ነበር ሁሌ የሚማሩት ወሬት ነው የሚያዘውትሩ ጸሎት ነው የትንቢታና ጋሪ ነበሩ ለሚላለፈው ዘመን ያየነውን ባሁን ዘመንም ያለነበትን በሚመጣውን በአጠቃላይ የሚሆነውን በሙሉ መጽሐፉ ብቻ ነበው ሳይሆን በቃ እንዲሆናል ይያሉ ይናገሩ ነበር እንዳውም ሰዎች ምን ይላሉ እንዴ ይሰውያ አበደወይ በሚሏቸው ጊዜ ልጆች ምን ይላሉ እንዴ አባቴ ሰዎች እኮ በቃ እየለፈለፈ ይያሉ ነው ይያበደ ይያሉ ነው ለምን ዝማት ልን በሚሏቸው ጊዜ አይ ልጆቼ ዝምታውን የምወድ ነበር ማርጥ ነበር ነገር ግን ተናገር ይያለ እየገረፈይ ነው ስለዚህ አምላኪ ያዘዘኝን ከመናገር 
ወደ ኋላ አለ ለምንቀጣቱን አልችለው እና በሚል ብዙ ትንቢት ይናገሩ ነበርና ይሄ ሊሆን ይችላል ምንድነው ቦሪት ምነታቸው ጸንተው በቅድስና በመኖራቸውና ለአምላክ በአጠቃላይ ዘወትር ተገጅ በመሆናቸው ማለት ነው እንደዚህ አይነት አምር ይናገሩ ነበር እንደሳቸውም ባይሆኑ እንደሳቸውም ያሉ በተለያየ ቦታ ሁሉ በርግጥ አልፎ አልፎ እንደ አይነት ሊቃውንቶች ነበሩ እንደ አይነት ቅዱሳን አባቶች በኢትዮጵያ ምድር ነበሩ ስለዚህ እምነታቸው በጣም በጣም የጸና ነው በተስራኤል ኢትዮጵያ በሚኖርበት ጊዜ ሸሽጓ ይኖሩ እንዳውም ወደ ከተማ መግባትን በፍጹም አይመርጡ ወደ ስልጣን መቅረብን አይመርጡ ያው በርሀኛ ሆኖ ራሳቸውን ይችላል ከከተማ አረቀው መኖርን ያዘወትሩበት ዘመን ነበር ስለዚህ ይውድነታችን ተሸሽጎ አይደለም ግልጽ ነው ለማለት ያህል ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ባኖር ነበር ዘመን መንግስት ሲተላለፍ ማለት ነው የኃይለ ስላሴ ጊዜና መንግስቱ ማለት ነው የዛን ጊዜ ስንት አመት ነበር ታስተውሰው አለ ከዛ እ እንግዲህ በዛን ጊዜ በርግጥ ያው የተዳርኩበት ዘመን ነበር ከልጅነት እርምም ወጣ ብዬ ያው እንግዲህ ያው የተራራራሙ ነው የጀመርኩበት ዘመን ነበር በለውጥ ጊዜ ማለት ነው እ እ እንግዲህ ያው ትምርት ጀመረ ስለነበረ እ እዛ ለተወሰነ ጊዜ ተምሬ ወደ ግብርና ዓለም ተመልሽ የማኖሩን ባለመፍቀድ ያው ትምርት በማገኝበት ዙሪያ ለመሄድ አቅድ ነበር እንግዲህ በዚህ ጊዜ ወላጆቼ ምኞት የን ተገነዘቡና ግልማዳር አለብን በሚል በልጅነት እድሜ ነበር የተዳርኩት እና የተዳረሰ ትልሱ ታመት እ17 አመት እድሜ ላይ ተዳርኩት እና ያኔ እንግዲህ ያው በኢትዮጵያ ቆጣጥር በ65 አመተ ምህረት ነው ያኔ የኃይለ ስላሴ የንጉስ ኃይለ ስላሴ የግዛት ፍጻሚያቸው የመጨረሻው አመት ነበር ማለት ነው ጠራ አካባቢ ተደረን ሰኔ አካባቢ ንቅናቄው ተደረገ መስከረም ሁለት ቀን በ66 ያው ሳቾ ካርጋቸው ወርደው ግዛው ወታደራዊ መንግስት ስልጣን የተረከበበት ዘመን ነበር ምንትዝም ለውጥ ማለትም መንግስቱ እንዴት እንደ ተዛዋወረ ምን አይነት ለውጥ ነበር አካባቢያችሁ የምትኖሩበት አካባቢ ማለት ነው ዋና በጣም እንትን ያላችሁት እንግዲህ ያው በመኖርበት ገጠር አካባቢ ያው ወሬው ከረቀት ወደ የነበርነበት በመጠነኛ መልኩ እንዳሆኑ በስልክ አይደለም በሬዲዮ አይደለም አንዳንድ ሰው ገበያ ወጥቶ ከሚያመጣው ኢንፎርሜሽን ውጪ ሌላ ምንም አልነበረ እና እንግዲህ ያው በከተማ ግን ከፍተኛ ችግር ነበር የመጀመሪያው ንቅናቄ ተማሪዎች ከፖሊስ ጋር የታ ያው የተደባደቡበት ወቅት ነበር የመጀመሪያው አመጽ ይሄን ቆጣጣራለሁ በሚል ያው የጸጥታ አስከባሪ ኃይሉ ኃይሉን ቢዘረጋም ሊቆጣጣራል ቻለምና ያው ወጣቱ ክፍል ማለት ነው ከተማ የሚኖረው ማለት ነው አመጹን በከፍተኛ ደረጃ ያው አፋጠነ ይሄ እንግዲህ ያው ከለውጣቸው በፊት ዋዜማ የነበረው ነው እንግዲህ የተማሪዎች ንቅናቄ ብቻ ሳይሆን ለውጥ ያመጣው እንግዲህ ያው የ የጦር ሰራዊቱም በአጠቃላይ የራሱ የሆነ እንግዲህ መኝወትና ፍላጎት ስለነበረው ይመስለኛል አጠቃላኛው ሳቸውን በመቆጣጠር ግዛው ወታደራዊ መንግስት በሚል አዋጁ ታወጀ ይሄን ከረቀት ከገጠር የምንሰማው ዜና ነበር እንግዲህ ያው ኃይለ ስላሴ እንደ ፈላሽ ቆራጭ የሚታዩበት ለያንዳንዱ እንደ አባት አድርጎ የሚያይበት ይሄ ባጠቀላይ ኢትዮጵያ አባት ተብለው እንግዲህ የሚታይበት ሁኔታ ነበር እና በዛን ጊዜ ሳቸው በቃ ከስልጣን ወረዱ እንዲሆነ በሚባልበት ጊዜ ብዙ መደናገጥ ነበር ብዙ ወጅምብር ነበር 
ብዙ ጅምብር መደናገጥ ነበር ማለት ነው እና ነገር ግን ያው እንግዲህ አማራጭ ለምና በቀስቀስ ያው ለውጡ የተለመደ መጥቶ ያው ግዛው ወታደራዊ መንግስት ተቆጣጣረ ማለት ነው እንግዲህ ሲሆን ያው በቀላል ይሆን አይደለም እርስ በርሳቸው ከለውጥ በኋላ ያው የተረዳደለ መንግስት የሰፈነበት ወቅት አልነበረ ተለዋውጧል ብዙ ሚኒስትሮች ያው ጠፍተዋል ቀንበሩ እየቆየ እየተበቀ መጣ በጣም አስቸጋሪ ለውጥ ነበር ማለት ይቻላል እንግዲህ ካመት ወደ አመት የነበረው በወቅቱ በለውጡ ላይ ማለት ነው ወታደሮች ታንክ ወይ ግጥም ውስጥ ታዩ ነበር በዛን ጊዜ እንግዲህ በመጀመሪያው በርግጥ ያው የጦር ሰራዊቱ በየገጠሩ ዘምቶ ተውክሱ ከመጣን በላይ የገንፍሎ የታየበት ወቅት አልነበረ ግን ህደቱን ተጠብቆ በቀስቀስ ያው ተቀናቃኞች ያፈነገጡ በወጡበት ጊዜ ግን በአጠቃላ ያው በየገጠሩ ጦር ሰራዊት የዘመተበት አርሶ አደሮች ሁሉ በግዳጅ ሆነ በፍላጎት የታጠቁ የዘመቱበት እርስ በርስ የተዳማበት ከፍተኛ ህይወት ያለፈበት ዘመን ነበር ሌላው ደግሞ ያው በአጠቃላይ ለስራቱ ተቀናቃኝ ለሆኑ በተለይም በወጣቱ ክፍል ማለት ነው ከናት ጉኛም እየተወሰደ ከናት ካባቱ ደጃፍ ላይ ያው የተደፋበት የተገደለበት ወቅት ነበር በጀምላም ሆነ በተነጣላ በከተማ ሁሉ ብዙ ተማሪዎች ብዙ ወጣቶች ያላግባብ የተጨፈጨፈበት ስርዓት ነበር ማለት ነው እና በአጠቃላይ የደርግ ስርዓት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር አንተ ራስህ ታስተውሱ ግዜውን ትዳር በዛን ጊዜ ያገባው ብዙ ብዙ ጊዜ አላልፈም እዛ ግን ልጅ ገና ልጅ ያለውልዳችሁ ነበር አንተ ራስህ ስሜት ምን ነበር በዛን ጊዜ ወይ ወስዱኛል ወይ ገጠር መተው እንደዚህ አይነት ፍራት ነበርባችሁ በዛ አመት ኖሮ አዎ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበር አዎ አጋጣሚ አዎ በዛን ዘመን ትልቅ ወንድሜ ጦር ሰራዊት ትዳል ያው ሀደ ማለት ነው በርግ ጊዜ ነው እ ለሎቻችንም ደግሞ ለማውሰድ ያው እንግዲህ የገበሬ ማህበር በሚል በየቦታው የመንግስት ታዛጆች ያው የተመረጡ አሉ ማለት ነው ተለያየ ምድ በመስጠት የፍርድ ሸንጎ የገበሬ ማህበር ሊቀመንበር የጎበዛ ለቃ ከባቢ ጥበቃ ጓድ እንደማለት ነው የሚባሉ ነበሩ በእነሱ እየተገደደ በየክልላቸው በሚያውቁት ወጣቱን ሁሉ እየመለመሉ የመስደዱ ኔታ ሁሉ ነበር ስለዚህ ያው አንዳንዴም ሲቸሩ ያው ወንድሜየው ስለሄደ የመጨረሻ ልጅ ነውና ለውላጆቹ ረዳት ይኑር የማለት ኔታ ሁሉ ነበር እንግዲህ የወንድሜ ልጆች የቴሌቪዥኖችም ያው ይደረሱ ነበሩ እነሱን ለመንጠቅ ለመስደድ ምኞት ሁሉ ነበር ነገር ግን ያው በኔ ዘንድ ያው ፍራቱ አልነበረ ምኞቴ ከተማ ገብቶ መማሩ ነው ዘያ ጀመርኩትን ትምርት ለመጨረስ ሁሌ በሃይምሮ ኢየሱስ ስለነበር እንግዲህ እቅዴ ያው ሁለተኛው እቅዴ የነበረ ያው ንብረት አፍሪቼ በትዳር ዓለም ከተጠመርኩ በኋላ ብቁ ገንዘብ ይዥ ከተማ ገብቼ ያው በሆነ ምክንያት እየተስተዳደሩ ትምርት ለመቀጠል ነበር እሺ ከተማው ጋር ትንሽ ቆይ ተንገባሉ አዲስ ህግ ማለትም እንት ነው ስልጣኑ ሲዘዋወር አዲስ ህግ ወጥቶ ነበር ስለ ለሉ ይሁዲዎች ለገጠር ሰው ወይ የምትኖርበት አካባቢ እንግዲህ በአጠቃላይ በርግጥ ያው ለይሁዲዎች ሆነ ጭቁል ለሆኑ በህረሰቦች የ የደርግ ስራት ጥሩ አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል እንግዲህ ያው በከተማ ትርፍ ቤት ያላቸው ለለለ መሆን አለበት እ ማሬት ላራሹ እንጂ ባለርስት ነኝ ለሚል መገበር የለም እ በአጠቃላይ ጭቁን በረሰቦች በተለያዩ ስልጣን ውስጥ ገብተው በገበሬ ቀበሌ ማህበር ማለት ነው የመፍረድ የመወሰን የመመራት የመመራት ችሎታ አላቸው በሚል የወጣበት አዋጅ ጊዜ ነበር ስለዚህ ያው በዚህ ዙሪያ ላይ በእውነት ለጭቁን በረሰብ ከጭቁን እንግዲህ ያው በተስራላው ያነን 
በጣም አመች ስራት የተዘረጋበት ወቅት ነበር ይሄ በመልካም ሊታወስ የሚገባው ሁኔታ ነው እና ለእናንተ ጥሩ ሁጎች እንደዚህ እንደዚህ ይሁን ለዩዲዮች ባይባልም ለእናንተ ግን ጥሩ ሁግ ነበር እሱ ያመጣው ማለት ነው የመሬትም ሆነ የትምርትም ሆነ አዎ እንግዲህ የደርግ ስራት አንደኛ ትምህርት ሁሉ ማማር አለበት በሚል መሰረተ ትምህርት ያ ስራ አንደኛ እና ያ ሁለተኛ ክፍል ተማሪዎችን በገጠሩ ላይ ያዘመተበት ወቅት ነበር ይሄ በ67 አመተ ምህረት ሐምሌወር መሰለኝ የወጣው አጅ ነው እንደገና መሬት ላራሹ የከተማ ትርፍ ቤቶች ለመንግስት የሚል አዋጅ ያወጀበት ስርዓት ስለነበረ እንግዲህ በዙሪያ ላይ አንደኛ ትምህርት ለሁሉ እንዲዳረስ መዋቅር መዘርጋቱ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ትልቅ ዕውቀት አጓና ጽፋል ነው ማለው ሌላው ጭቁን በህረሰብ ለሆኑ ሁሉ ለዘመናት ቀደም እንደተከስኩት የመሬት ድርሻ ያላችሁ ይያሉ መሬት ውስጥ ሰንጥቀው እንደወጡ ሁሉ በአጠቃላይ የጭቁኖችን ጉልበት ይበዘብዙ የነበሩ ከበርቴዎች አጠቃላይ እንግዲህ ቅልጥማቸው የተሰበረበት ወቅት ነበር ጭቁኖች የተደረሰቱበት ወቅት ነበር ስለዚህ ያው በዚህ ስር ውስጥ ስለነበር ታላቅ አቪነጽብ አሳርፋል የምልበት አጋጣሚ ነው በእኛ ህብረተሰብ ዙሪያ ላይ እና እንደ አይነት አጋጣሚዎች ነበሩ ይሄ በመልካም ሁኔታ ሊታየ የሚገባው ለውጥ ነው ማለት ይችላል እሺ ወደ ከተማ እንግባና በጀመሪያ ከተማ ይሄ ይሄ ገጠር ነው ይሄ ከተማ ነው ለውጡን መቼ ነው ያወቀው ስንት ድሜ ነበር ሊግነቱን መቼ ነው በጀመሪያ ይሄበት እንግዲህ የከተማና የገጠሩን ለውጥ ሁሉም ያውቃል አንተ ራስህ በስንት አመት ነበር ዋናው አንደኛ ጊዜ ስታይ እንግዲህ ያው እኔ በርግጥ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ማስተዋወሰው ልጅነቱን ድብባር ከመኖርበት ቦታ ትንሽ ያው የሁለት ሰዓት መንገድ በግር ነው እንግዲህ የርኩስ ማሬ ነበረው ትምርት ከጀመርኩበት ቀን ይዞ ያው ከተማ ዳር ነው ትምርት ቤቱ እንግዲህ ከተማ የሚኖሩትን የሚለብሱትን ያላቸውን ያነጋገር ስልት ወይም ደግሞ በስለት በማይበት ጊዜ በቃ ህይወት ይሄ ነው እንጂ የሚያልኩበት ሁኔታ ነበር እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ ይሄም ነው ባተቃላይ እስከመጨረሻ ጊዜ ባይሳካም በወቅቱ ጊዜ ተብቂ ያው ለዛ እንደገባ የገፋፋኝ ይሄ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው የትምርቱ ጣምም የከተማው ህይወትም ሁለቱም ባንድ ላይ በማቀናጀት እንግዲህ ያው የተገነዘብኩት ያኔ ነው ማለት ነው ግን ሁሉም ቢገነዘቡ ግን በተስራላውያን ከተማ መግባትን ይጣላሉ ለምን የተከላከለ ህይወት ነው የተሰራከተ ህይወት ነው አተካላይ ደግሞ ብሎ ሃይማኖታቸውን ቀየረው ደግሞ ያው ከክርስቲና ምነ ተከታዮች ጋር ተጋብተው ጠፍተው የሚቀሩም አሉ ተነጣ በተነጣላም ቢሆን ጥቂቶችም ቢሆኑና ይሄ እንደሆን ስለማይፈልጉ አተካላይ ይገጠር ማኖርና ልጆቻቸውን በገጠር ውስጥ እንዲኖር ማድረግን ይፈቅዳሉ ማለት ነው ከዚህ ማንሳር ነው ወላጆቼ የትምርትን ጣም አቅምስ አቅምሰው እንደገና ወደ ገጠር መለሰው ሊድሩኝ ይችላሉት ማለት ነው ከተማት ለምን ወደድካት ምን አይህባት አንዴ ካየህ አጀምሮ በቃ እኔ ከተማ ነው መኖር መፈልገው ያልከው የወደድካቸው ነገሮች ምን ነበር እንግዲህ በከተማ ስትኖር ዘመናዊ ህይወት ነው ማለት ይችላል ባለባበስ ባነጋገር ባመጋገብ በጤና ጥበቃ በልጅ አስተዳደግ እንግዲህ አሁን የከተማና የገጠሩ በጣም ሰፊ ልጅነት አለው ስለዚህ እንደዛ አይነት ሁኔታ በመታይበት ጊዜ እንደ የገጠሩ ህይወት ምን አስፈልገ የምትበት አጋጣሚ አለ እንግዲህ ሁሉም እንደ አይነት ምኞት ቢኖረውም ግን የእምነቱ ጉዳይ ስለሚዛቸው የሚመርጥ ጎስቋላ ህይወት ነው እንግዲህ ህዳውያን ማለት ነው እና ለኔ ግን ያው እንግዲህ ይጥማት ስለነበረብኝ ከወላጅም ትዛዝ ትንሽ አፈንግጨ ማለት ነው 
ወደ ከተማ እንደገባ ያው የወሰንኩት እና እንደገባም ያ የገፋፋይ ቀደም የተከስኩት መጥ ነው ማለት ይችላል ሌላው ደግሞ እኔ በገጠር አድርጌ ልጆቼ ያው ኦቀት ሳይቀስሙ በገጠር ኑሮ እንዲኖር አልፈለኩም ይህ ቢሆንም ግን እምነት የለመለወጥ አይደለም እምነት እንዳለ ሆኖ በአጠቃላይኛው የተሻለ ህይወት ለመኖር በሚልቅድ ነው የጀመርኩት ይሄንም በተግባር ያው ተርጉም የማትቻለ በተሰብ እንደዚህ ፍላጎት ይሁን ትገልጽ ነበር ወይስ አይቀበሉት ነበር ማን ነበር እንግዲህ በተሰቦች ያው መጨረሻ ላይ ለህድ ወስኘ በቃ ትራስ ከቻርኩ በኋላ መቆጣጥር ስለማይችሉ ያው ለህርኔ ስካርኳቸው ድረስ ውስጣው ይቅደን አውቁ ነበር እንግዲህ ያው በግብርና ዓለምኝ ያው ያመረዝኩ ባባቴ ውስጥ ያለው ንብረት ሰበሰብ ከመጨረሻ የራሴን ቤት መሰረት ከአባቴ ቤት አጠገብ የራሴን ቤት ሰራው ማለት ነው ወንድሞቼ እህቴ እኔ ወላጆቼ ያው የራሳችን ቤት ሰርተን እዛ ከተቀመጥን በኋላ እንግዲህዛ በኋላ ራስ ቻልኩ ማለት ነው እና እንድብሎ ለመድ ነበር ለሰፍ ጊዜ ያቀድኩተኝ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነው ያድኩተኝ እና ያው ሐሳቤን በውስጥ ያምቄ ለብዙ ጊዜ ቆይቼ አመቻችቼ ወጣሁበት ስራት ነው እንግዲህ አንዱ የገፋፋይ እዛ ገጥር በነበርኩበት ጊዜ እንዳልኩሽ ያቦታ በጣም ጠንካራ ገበሬ የሚኖርበት ብዙ የጉልበት ልፋትና ትጋጥረትን የሚጠይቅ ሀገር ነበረ እንግዲህ እኔ ገና በለጋድሚ ያለው አተካለኛው ለት እህሌ ምሽር ተባ ያለ አራዊት አለ የቀናራዊት የቀን ተባ ያለ ያለ መከላከል ከሌላው ስራም በተጨማሪ በቃ አዝሪቱ ነበርም ሙሉ ማድሮ ማለት ይችላል ስለዚህ ያራዊትን ቋንቋ ሁሉ እንከስካሴ ሁሉ በደንብ አጥንቸና ተገንዝብ ያደኩ ነኝ እ በቃ በጫካው ባፍ ዘንዶ ያው በየቀኑ ስንጋፋ ምን ነው ነው ያው ስም ሲፈካከረኛም ስንገለ የምንልበት ጊዜ ነበር ናብሩ ባተቀለያው በታራራው ስንወጣ ጎል ለጎና አብሮ ነው የሚልበት ጊዜ ነበር እንደገና አጦጣ ዝንጀሮ ይባላል ይህል ተባይ ነው ለሰው አስቸጋሪ ባይሆንም አዝርታችን እየሻረ ገደል ለገደል አብረን سنሮጠ የምንልበት ጊዜ ነበር አተቀላይ ድምጹን ሲሰጥ ምን እንደፈለገ ምን እንደተመኘ ምንናውቅበት ጊዜ ነበር እ ወፎች ሁሉ በአተቀላይ በሚጨውበት ጊዜ ምን እንደሚያጋጥመን ሁሉ አተቀላይ ያው ሚስጥራቸውን ተምረን ያደገነበት ጊዜ ነበርና እንግዲህ በእንዲህ አይነቱ ህይወት ልጆች እንዲቀጥሉ አልፈለኩም ትንሽ የትምርቱን ጣም ካየ በኋላ የተሻለ ህይወት ያለ መሆኑን ከተገነዘብኩ በኋላ በቃ የተሻለ ህይወት ለልጆች አመቻችቼ እንግዲህ ያው ማለፍ አይቀርምና ማለፍ አለብኝ የሚለው ምኞትና ምለት በውስጥ ይስላለ እና ይሄ ሁሉ ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ ከተማ እንደገባ ይገፋፋይ እንደዚህ አይነት ማለት እንሰሳዎች እንደዚህ እረኛ አስተውጡ የምትጠብቀበት ጊዜ በምን ድን ነው የምትከላከሏቸው ማለትም ነብር እንዴት ብለንም አንተ የምትከላከለው ማለት ነው እ በመሰረቱ ነብር ለመከላከል አይቻልም እ እግዚአብሔር ይጠብቀናል እንደገና ደግሞ ያው ያለበትን አከባቢ ከመላ ጎደ ስለምናውቅ ጥቂት እንረቃለን አንዳንድ ደስ በሚታይበት ጌታ ቦታ አዝመራ የሚሽሩ ተባዮች አይ በዛ አከባቢ እንትናይሉ እሱ ከታየ በቃ 3 አራት ቀን እርፈት አለ ማለት ነው ዝንጀሮ ጦጣ በዛ አከባቢ አይደርሱም ስለሚይዛቸው እና አጠቃላይ ሁሉ ስልት ሁሉ ስለተማርም እንደገና በእንትያይም ደግሞ ያለ ምንም ፍራድ ንጋጤ ወንፊትም መዞር ወይም ደግሞ ደንጃ ያለመጣል እንዴት ባለው ሁኔታ አንተ እንደምንል ጥናትን እንሰጣለን ከወላጆችም በእንደ አይነት አጋጣሚ ያሳለፈንበት ሁኔታ ነበር አንዴ ማረሳ ወድማ ላይ ሆነን አባቴ ጋር ይያለን ሁለት ጠንካራ ውሻዎች ነበሩን አባቴ መሳሪያ ያለው አሁን በቃ ይመጣል ለሊት ነው ነብሮ አሁን እኔን ቅርፍ ዞኛል ልባላልኩም አሁን ሾቹ ላይ ገጥሞታል ብዙ የራቀ ቦታል ነበር አሁን በቃ አባቴ ተገነዘበና ያው መሳሪያውን ዞዝም ማለ ሊሄዳል ቻለን ጨለማ ነው ለሊት ነው 
ወሾቹ ግን በቃ ይፋተራሉ ለብዙ ጊዜ በቃ እሱን ትል ያላቸው እነሱም እየታገሉ መጨረሻ ላይ ብሎ 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 ያው እነሱንም ሳይጎዳቸው እነሱም ደግሞ ሳይጎዱት ወደኛም ሳይመጣ የሄደበት አጋጣሚ ነበር እንግዲህ ይሄን በሰማው ጊዜ በጣም ያው ልጅ ነኝ ፍራቱ ከመጠን በላይ በቃ ያለት መች ነገ ያልኩበት አጋጣሚ ነበር የበበነገው ማክዬ ለማደር አዛ ቦታ በጣም ጭንቀት ዋትኩበት ጊዜ ነበርና እንዳይነት አጋጣሚዎች ሁሉ ነበሩ እንግዲህ ሁሉ ተቋቁመን ያደግ ነው በጣም አስቸጋሪ ነበር ማለት ነው ወደ ከተማ ስትገባ እንግዲህ ባለት ዳር ነበር በተሰብ ይዘን ይገባው አዎ እንግዲህ ያው ሁለት ልጆች ወልጀን ይገባሁተኝ እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጥር በ60 በ 69 አመተ ምህረት ነው ይገባሁተኝ እንግዲህ ያው ንብረት አፍሪቼ ቤት ሰርቼ ስለነበረ ያው ሁለት ልጆች ወልጀ ወንድና ሴት ያው ወደ ከተማ ገባው እንግዲህ አላማየዛ ሌላ ማራጭ አልነበረኝ ብቁ ገንዘብ ከሰበሰብኩ በኋላ በንግዱ ዓለም መስማራቱ ነው ስለዚህ ያው ብቁ ገንዘብ ስለነበረኝ የባለቤት ወንድም ደግሞ ዛ ከተማ ቀደም ብሮ ገብቶ ስለነበር እሱን ጉልበት በማድረግ ረዳኛል በሚል እምነት ያው በብላሃቱም በሁሉም ረድቶኛል እንግዲህ ከተመካከርኩ በኋላ በግብርና በንግዱ ዓለም ተስማሪቼ ያው እየሰራው ልጆችን ለማስተማር ለምን ደግሞ ያው መጠነኛ ዕውቀት ለማክሰም ይሄን ይወት የነበር ይሄን ተሳክቶልኛል በእንደ አይነት ሁኔታ ነው የገባሁት ከተማ ውስጥ ስራ በምን ማለትም ስራ በምን ነበር ንግድ ንግድ እንግዲህ ያው ቆሳቁስ ንግድ ፍቃድ አወጣውና አባተካለኝ ያው ለግብርና መሳሪያዎች ለቤት እቃዎች የተለያዩ የሚጠቅሙ ያው አዳሎ አመጣሎ ሸጣሎ በመጀመሪያ ያው ጥገኛ ነበርኩ በኋላ ግን ራስ እንጂ ያው ቤት ገዝቼ ሱቅ ሰርቼ ያው ተስተዳድርኩበት አጋጣሚ ነበር ማታ ማራለው ቀን ሱቅ ወላለው እንግዲህ በእንደ አይነት ሁኔታ የተሻለ ህይወት ያው ጀመርኩበት ጊዜ ነበር እንደዚህ ሀገር ባተካላኛው ብትሮ ስተሽ የምትሰራው አይደለም ጥቅ መብዳትሽን በሚገባ እንግዲህ ሮይ ሐሽ ኮንኩች ብሎ ያው ዚላይ በርተታ ለዚላይ ደካማ ጎና ለህ ምልበት አይደለም አንደኛ ፍላጎት ነው ሁሉም ነገር ፍላጎት ነው ይገባል የራስሽ ግፍትና ብስለትም ሊኖር ይገባል እና እንደዚህ ሀገር ያው ተምሮ የሚጀመር አይደለም ከፍላጎት አንጻር ከሌሎችም ከማየው ከሚሰጡ ተሞክሮ ምክር በመነሳት ያው የጀመርኩት ስራ ነው በእንደ አይነት ሁኔታ ነበር እና ያው ንጥሩ እንቅስቃሴ ነበር ማለት ይችላል የባለቤት ወንድም ማለት ነው እሱ እሱ እንዳንተ ነበር ምን ነበር ምን ነበር አዎ እንግዲህ በመሰረቱ ያው አዎ የነበር ነው ከተማ ደባርቅ ይባላል የወገራ ነው እዛ ብዙ በተሰራላውያን የነበሩበት ከተማ ነው ታውቀን በተሰራሉሽ እየተባለ የኖርነበት ሁኔታ ነው አይኔ በፍት የገቡ ነበሩ በርግጥ እነሱን ያው ኃይል በማድረግ የነሱ ምክር በርግጥ ያው ድጋፍ በማድረግ ነው የገባሁተኝ ስለዚህ የባለቤት ወንድም ያው በግብርና ዓለም እየጀመረ ነው እንደኔ ነው ማለት ይችላል ግን ያው በተመሳሳይ መልኩ ከተማ ገብቶ መኖርን ስለመረጠ ቀደም ሲል ንግዱን ጀምሮ ሀገር ቤት ይያለ ማለት ነው በተለያየ መልኩ መጨረሻ ችሎታው እየዳበረ ሲሄድ ወደ ከተማ ገብቶ በሰርቶ በጥሩ ሁኔታ የነበረ ነው እንግዲህ ያው እንደሱ ነበሩ ብዙ ጓደኞቻችን በእንደ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ስራውን እየጀመርኩት ማለት ነው። ባንድሺ 979 አመተ ምህረት ኦርት ድርጅት መስራት ጀመርክ ማን ናቸው ኦርት ማለት በዛን ጊዜ ማለት ነው እንዴት ነው? ኦኬ እንግዲህ ከዛ እኔ በቀጣ ከጥረኛ ሆኝ አይደለም የነበርኩበት ቦታ አመች በመሆኑ እንግዲህ ገጠር ላሉ በተስራላውያን የጤት ቦታ እንዳሉ መገናኘት የሚቻልበት አንድ አንድ መልእክት ማስተላለፍ የሚቻልበት አጋጣሚ ያስፈልግ ነበር ስለዚህ ከተማ የነበር ነው ሰዎች የወርት ድርጅት ሰራተኞች ለሆኑና ገጠር ለሚኖርት ቤተሰቦቻችን ትልቅ ቁልፍ ነበርን ማለት ነው ስለዚህ ወቅቱ አስቸጋሪ ቢሆንም በአጠቃላይ የሚተላለፉ መልእክቶችን የስጦታ ሞኔ ቃላት የኢንፎርሜሽን ማለት ነው በርግጥ ያው ጥሩ አጋጣሚ ስለነበር እኔ ሞኔ ተወሰነ ከተማ የነበር ነው ሰዎች ከፍተኛ ድርሻ ነበርን ማለት ነው 
ስለዚህ በዚህን ጊዜ የወርት ድርጅት ኢትዮጵያ ነበር ያው ጎንደር አዲስ አበባ መዋቀሩ ሆኖ ግን ያው በአጠቃላይ ማረስ በሚችልበት ቦታዎች ያው የነበረው ወቅት አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን ፍቃድን ቢኖር በርግጥ ያው የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁሉ ያዳረሱ ነበር እና በዛን ጊዜ ያው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ግንኙነት ነበር ነው ጫ ነበር ከደረጃቱ ጋር ከደረጃ ሰራተኞች ጋር በዚህ አጋጣሚ ነው የነበረን ግንኙነት ማለትም ሚረድ ኦርት ድርጅቱ ራሱ ለኢትዮጵያን የዩሊያኖች ማለት ነው ገጠር የሚኖሩት ኢንፎርሜሽን ነው ስንት ናቸው የተለያዩት በሚልና ምን አይነት እርዳታ ደሞ ይሰጥ ነበር እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ስንት እንዳሉ የት እንዳሉ ለማወቅ የህዝብ ቆጣሪ አይደረግ ነበር በዚህ ላይ እኛ አልተሳተፍኩም ግን የባለቤት ወንድም ቀድም ያልኮሽ ያው ትልቅ ድርሻ በርከቷል ብዙ ተሳታፊዎች ነበሩ ያንተን ስራ አይደል እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንት ነል ነበር አሁን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ወርት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ያው ከውጭ ዓለም አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ለማስተላለፍ ያው ቀድሞ ወቀት እንዲኖር ማለት ነው መምጣት አይቀር የሞሆኑን በመገንዘብ ትምርቶችን ዘርግቶ ነበር በእንዲህ አይነት ሁኔታ በተለያዩ ገጠር እንዲዳረስ ምኞትና አላማ ነበር በዚህም የቴት እንዳሉ ምን እንደሚያስፈልግ አስተዋጽኦና በረከት ነበር ከዚህ በስተጀርባ ደግሞ ለለላቸው በሬ የመስጠት የበሬ መግዣ ገንዘብ የመስጠት ሁኔታ ሁሉ ነበር በዚህ ሁኔታ ከቦታ ወደ ቦታ ለመዛወር የወርት ሰራተኞች በየተለያዩ ቦታዎች ሁሉ የሚኖሩ ከህብረተሰቡ ጋር ማገናኘትና መለክ ማስተላለፍ የሚችሉ ሰዎች ያስፈልግ ነበር ስለዚህ የነበርንበት ቦታ ቆልፍ በመሆኑ በእንዲህ አይነት ሁኔታው ጫውን ጀመር ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ የአመት ባል ስጦታዎች ከዚህ ሄዱ የፋሲካ ቂጣዎች የላመት ባል ሞያ ገንዘብ የመስጠት ሁኔታ ሁሉ ነበር እንግዲህ በዚህን ጊዜ ያው በ80 ሁለት በፈረንጅ አቆጣጥሮ 80 82 እንግዲህ 30 አመት በላይ ትዝታ ነው በዛን ጊዜ ያው ወደ ሲሜን አቅጣጫ ለማዳረስ እንቅስቀሳው ተጀመረ እንግዲህ በዙሪያ ላይ ገጠር ያሉትን አንደኛ ያው እንዲመጡ መለክት ለማድረስ ሲመጡ ደግሞ ያው ለማስተናገድ እንግዲህ እኛ አመች ድርሻ ነበርን በዚህ ዙሪያ ላይ የወርት ሰራተኞች ከኛ መጥተው ከገጠር ያሉት ከኛ መጥተው አሁን በቃ የሚደርሳቸውን ተቀበለው ሌሎችን በመምጣት ላይ ሳሉ በዚህ ጊዜ ነበር እንግዲህ ያው ወጥመድ ውስጥ የገባን ማለት ነው ወርት ድርጅቱ ድርጅቱ ውስጥ ሲሰራ በድብቅ ነበር ወይስ ይታወቀ ይታወቀ እንግዲህ ድርጅቱ በርግጥ ፍቃድ አለው ነገር ግን የሚሰራውን ሁሉ በአጠቃላይ ግልጽ አርጎ ያሳወቃል ነበር እና ስለዚህ ያው የሚሰሩ ብዙ ሰዎች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ድብቅ ናቸው እና በእንዲህ አይነት ሁኔታ በድብቅ ነበር ምን ሰራው በግልጽ የሚሰሩ አሉ ያው ጎንደር ያሉት የድርጅቱ ስራ አስኪያጆች በግልጽ ይሰራሉ ግን በየገጠሩ የሚተላለፉ መለክቶች ሁኔታዎች ሁሉ ብዙ ጊዜ በግልጽ አልነበረም ግልጽ ምንኳ ቢሆን አጠቃላይ በተቀናቃኝ የተወጠረበት ጊዜ ስለነበረ ቂጣ ወደ ገጠር መላክ ማለት ትክለኛ ለይሁዲዎች ይደርሳሉ ብሎ አሙኑ የሚላከው የት ነው ለጠላት ሰንቀ ነው የሚለው ምነት አለ በመንግስት በኩል ማለት ነው ይሄንን ፈቅዶ አይሰድም ነበር በእንዲህ አይነት ሁኔታም ያው ተጠልፈናልና በአጠቃላይ በድብቅም በይፋ የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ ሁሉ አይደለም እና በዙሪያ ላይ ያው እንደገና ህዝቡ ደግሞ ወደዚህ የሚቆልበት ጊዜ ነበር በዚህ ዙሪያ ላይ ታላቅ ድርሻ ነበርን በይፋ ባይሆን ለሁሉም ባይሆን ከተለያየ ቦታ መጥተው መቃጠሪያ ነበርን ኢንፎርሜሽን አስተላላፊዎች ነበርን አንዳንድ ማተሪያልን ያው ገስቶ የመሸኘቱ የመስጠቱ ከተማውን አውጥቶ የመራኩ ሁኔታ ሁሉ ነበር የሁሉ በመንግስት በኩል የተፈቀደ አይደለም የድብቅ ስራ ነው እንግዲህ ያው ጉዞ ሲጀመር መጀመሪያ ወጣቶች ነው ሄዱተኝ እንግዲህ ያው ጉዞ በጨረቃ በሌሊት ነው የሚወጣው ያለ መሪያ አይፈልም ስለዚህ መሪዎች እናማናቸው የት ቦታ ነው ያሉ በመቸ ነው የሚሄዱ በየትኛው ጨረቃ ነው 
የሚያሩ ቡድኖች ስነማናሉ በእንደ አይነት ክፋር ማን ተነስተዋል እኔ ሁሉ በአጠቃላይ ያው እንግዲህ እናቀናባብረ ነበር ማለት ነው የመንግስቱ ጊዜ ማለትም የፖለቲካው እንትም ነበር የዛን ጊዜ ኦርትም በመተሰርበት ድርጅት ላይ ያው ደርግ ነው ደርግ ነው በአጠቃላይ በተከናቃኝ የተወጠረበት ጊዜ ነበር ያለፈት ሰውን ሲጨርስ የነበረበት ጊዜ ነው በጀምላሬ ሳይቀበር የነበረበት ጊዜ ነው ያን በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር በዚህ ውስጥ ነው መንሳራው ከተማ በየቀኑ ያው ቀይ ሽብር እየተመቱ ገመድ ላይ ይወጡ እየታነቁ የምናይበት ጊዜ ነበር በዚህን ጊዜ አንድ ትንቅስቃሴ ማረግ ማለት በህይወትሽ ቆርጠሽ ነውና በዛን ጊዜ ጉዞ ለሚሄዱ ሰዎች ስኳር እንደፈለገ ገስተሽ ማውጣት አትቼም ከወጣ ወደ ተቀናቃኝ ይሄዳል ማለት ነው ግን ከተማ ያው በቀበሌ አባል ስለሆነ እናወጣለን ለሚሄዱ አስፈላጊ ለሆነው በሳም እንኳን ገስቶ መስጠት ቀላላል ነበርን በዛን ጊዜ ይሄ የጠላት ከባድ እንት ነው ለመንግስቱና ከዛ ማልፎ መዳኔት ሁሉ ከኔና ቴትራ ሳይክል የሚባል ነበር ለጉዞ አመች ከኔና ፋርማሲ የገዛን የውሃ መግጃ ጎማዎችን ለመንገድ ማለት ነው አነስተኛ መጣድና ብረድስትን ያው በንግዴ ሽፋን በማድረግ አምጥቼ በስጦት አይደለም በመሸጥ ነው ነገር ግን በማገናኘት እናማን እንደሚሄዱ እንዴት እንደሚሄዱ እናማን እት እንደደረሱ ቀደም ይሄዱት አጠቃላይና ከከተማው አውጥቶ ሸኝቶ የመስደዱ ኔታ እንግዲህ ካልተያዝን አጋጣሚ ለኛ አመች ስለነበረ በእንደ አይነት ኔታ ሰራ ነበር እና በዚህ ላይ እንግዲህ በተከታታይ ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከቱበት ጊዜ ነው ሁኔታው ግን በጣም አስጂ ነበር ለህይወት ቆርጦ ነው በዙሪያ ላይም ተጠልፈን ያው እንግዲህ በመከራ ቀለበት ውስጥ ገብተን የተረፈንበት ጊዜ ነበር ተይዘሃል ታስተራሃል ከመጀመሪያ መታሰሩ ነገርን የት እንደነበርክ እንዴት እንደተያዝክ ብቻን ነበርክ ሰው ነበር እንግዲህ ብቻ ያን አይደለም ስምንት ነን የተያዝ ነው አራት የኦርት ሰራተኞች ያው ከጎንደር ተልኮ የመጡ ማለት ነው ሁለት ከገጠር የመጡ ማለት ነው አንዱ ተወልጄ ከነብ ካደ ከነበር ከተወለድኩበት ክፋር የመጣ ነው አንዱ ደግሞ መሻህ ይባላል ድብል የመጡ የመንፈሳዊ መሪ አባት ናቸው ዝው ተወከለው የመጡ ናቸው አንዱ ጎረቤት የነዘው አውሮ እንደኔ የሚሰራ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ስምንት ሆነ ማለት ነው ሁለታችን እዛ ከተማ ያለን ሁለት ከገጠር የመጡ አራት የድርጅቱ መላ የድርጅቱ መላክተኞች ማለት ነው እንግዲህ የመጡት አላማው በፋሲካ ዋዜማ ያው ገጠር ላሉት የፋሲካ ቂጣ ለመላክና ያው ሳንቲም ለማከፋፈል ነው ፍቃዱ አለ እንደሚሄዱ ትዝርዝሩ ግን ምን እንደሆነ ለየት እንደሚሄድ ያው መንግስት ፈቅዶ ይላከው አይደለም ብዙ ገጠር ቦታዎች በመንግስት ተቀናቃኝ የተከበቡበት አጋጣሚ ነበር እና ይሁዶችም ከዛ ላሉት ነው አብዛኛው ሌላከም የተዘጋጀ ሂቂጣ ማለት ነው ስለዚህ ያው ርፋድ ላይ ከጎንደራንስ ተመጥተው ወደ አራት ካርቶን አወርደው የገጠሮቹ ከዛ ያመጡ ተረክበው እኔ ቤት አስቀምጣዋል አንደ ሆነ ግማሾቹ ደግሞ እዛ ጓደኛ ቤት አስቀምጣዋል ተረክበው ማለት ነው ሌሎች እንዲመጡ እየተበቀ ነው የነበረበት ጊዜ ነው መሳይቱ ላይ ብዙ ካርቶን አለ አሁን ያኔ በቃ እንግዲህ የመንግስት ያው ፖሊሶች ወይም ደግሞ ስፔሻሎች ንበል ምን አለ ይያሉ በቃ በፍራት ያሉበትና ከተማይቱን አንዲት ቋጠሮን እንኳን ይዘሽ ብትሄጅ ምን ይዘሽ አልተብለሽ የምትጠይቅበት ጊዜ ነበር ያለ የለፍ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ጊዜ ነበር አንዱ አንዱን የማይመንበት ጊዜ ነበር በየሌሊቱና በየምሸቱ በቃ ከተማይ ፍልቆታ ጥሩዋት ነው እየተባለ ተቀናቃኞች በፍራት የሚያሩበት ወቅት ነበር በዚህ ጊዜ እዛ ማሳይት ላይ ካርቶር ሞልቶ ያ ካድሪ በማይበት ጊዜ ቀረበና ምን ይዛቸዋል ይላል ይሄ እንኳን እንደዚህ እንደዚህ ነው ለማጥፋል ሞያ ለቤተስራኤላውያን የሚከፋፈል ከውጭ ሀገር የመጣ ኦርት ድርጅት የሚያከፋፍለው ነው ደረቂጣ ያኔ በቃ ወጣና አንዱን ካርቶን ከፍቶ ቢያይ ኡነቱም ደረቂጣ ራሽ ነው ኦኬ ያኔ በአጠቃላይ በሉጡ ሌላ ሴት አላችሁ እቤት ውስጥ ቤታችሁ ነበርችሁ እቤት መጥተው ነው እኔ ቤት የነበርኩ ግማሾቹ እዛ ማሳይቱ እኔ ቤት ውዝዋይ ርቅም ያው 
ዘው ቅርብ ትርጃ ነበር ዛ ላይ ቆመው ነበር የጓደኛ አይነ ቤት ማሐከል ላይ ነው የነበሩ ጓደኛም ከቤቱ ነበር አሁን በቃ አንበዛን ጊዜ በቃ ሄት አለ ሌላ አዎ ለዚ አሁን በቃ ትይ ነው ቤቱ ዛ ቅርብ ነን መጥቶ በቃ ስፔሻል ተጨመረ መጥቶ ተነሳሉኝ ተነሳው ተሸክማሉኝ አንካርቶን በቃ ተሸክም አሁን በቃ ያዳፉ ሁላችንም በጀምላ ወደ ማሳይት ወሰዱን ዛጣልንና ጓደኛ ቤት ደግሞ ወሰዱን ያ ሁሉ በቃ ተከበናል በየደቂቃው ተታደሪ ይጨመራል ጥሪው እንዴት እንደተላለፈ ባላውቅም በቃ ለጠላት ደረቅ ስንቃቀባዎች ተያዙ የመንግስት ቀንደኛ ጠላቶች የሚል ነው አሁን በቃ ያን ካርቶን ካወጣን በኋላ ሁላችን ስምንታችን ቀጥታ ወደ 100 ወረቃ ቢሮ መሄድ አለባችሁ ተባል ማሳይቱ ላይ ወጣን ያ ፖሊስ ካናሽን ወድሮ አብሮናል ያው በሞተር ሳይክል ያዘን ካድሪ ጎን ለጎን የከተማውን ድምጽ በሞተር ሳይክሉ እየሰነጠቀ ይሄዳል አሁን በቃ አጋጣሚ ልክ 6 ሰዓት በኢትዮጵያ የመሳ ሰዓት ነው አሁን 100 ለቃ ገብሮ ታውራጅ አስተዳደሩ ማለት ነው ዋና ሰው በላ ነበር እንኳን ዲዛይነር ተገንቶ በቃ በትንሽ ነገር ሁሉ በቀላሉ ዛዳ ይደፋው የሚልበ እትጂዜን የነበረ ነው አሁን በዛን ጊዜ በቃ ያው ወጣን እዛ መሳይት ላይ ሀርነ ዛብሮ ደረስ ከቢሮው ስንደርስ በቃ ለምሳሐዷል እግዚአብሔር ሲያወጣን ማለት ነው አሁን በቃ 100 ለቃ ሳቢሏቸው ለምሳሐዷል ተባለ ያው ስፔሻል አለ በስፔሻል ታጥሮ ነው የሚሄዱት ያን ጊዜ በቃ መላክተኛ ተሄደ በሉሽ ቀጥታ በቃ ወይን ቤት አግባቸዋል እንትን ግምጃቤት ደርድሩና ያን ካርቶን በሙሉ ቀጥታ ወይን ቤት አግባቸው ተባለ ፖሊስ ታቢያ ያለም ምን ያለም ከተታ ፖሊስ ነው እንግዲህ ወይን ቤት ነው አሁን ያን ካርቶን በሙሉ አወረን እዛው ስታ ገባን መጨረሻ ላይ በቃ በፊታችን ከናሽል ተወድሮ 3 አራቱ ስፔሻል በቀኝ በግራ በፊት በኋላ በአጠቃላይ ዙሪያችን ታጥረን ከአስተዳደሩ ቢሮ ወደ ወይን ቤቱ ስንሄድ ለከ ከተማው ህዝብ ሁሉ ለለት በቃ ዛው እንደተረሸና አርጎ በትኩረት የሚያይበት ጊዜ ነበር የተገፈረን የተገፈተረን ገባን ወይን ቤቱ ከከተማው ጥግ ወጣ ብሎ ወደታች በጣም ጎርጓዳ ቦታ ነው ዙሪያው በባህር ዛፍ የተሸፈነ ነው አሁን በቃ ወደ ዘሐርን ብረት አጥር ነው ላይ ምግዳል አለ መትረጊስ ተጠምዶ ያው የሚጠብቁበት ውስጥ ዘበኛ አለ ያ ብረት አጥር ተከፈተ ያው በቃ ቁልቁለት ቦታ ነው እዛ ካለፍ ሽርብትኝ አትሰምን ወረዛው ውስጥ ገባ ከበሪት ስርን ማለት ነው ጉርጓዳ ቦታ ነው ታቹ በጣም በራሃ ነው ያው ከከተማው ውጭ ነው ዙሪያው በሙሉ አጥር ነው እዛ ላይ መትረጊስ ላይ ተጠምዷል ፖሊስ ሁሉ ሞልቷል ከተማው ልክ አባባላቸው የመንግስት ቀንደኛ ጣላቶች መንግስትን የሚያ የሚያዋግ የሚያሱ የሚያሶጉና አጠቃላይ ከፍተኛ ቀንደኛ ጣላቱ ነው ከውጭ የተላላኩ ደረቅ ስንቅ እየሰጡ የጣላቱን ያለ የሚያጠናክሩ በሚለው ነው እንግዲህ እንትን የተባለው እዛ ገባን ስምንት ነን አራት ክፍሎች አሉ በጣም ተላላክ ክፍል ነው ሰው ሞልቷል የተገረፈው የታመመው በቃ ለለት ወጥቶ የሚሰከለው በተለያየ መልኩ ያለው ሁሉ ሞልቶበታል እዛው üst በቃ ገባን አሁን ለከዛ እንደገባን የነበረው ገንዘብ ተረከባቸው ዛ ግምጃቤት አስረከበ ሐላፊያችን መጨረሻ ላይ ያበቃ እንዳንድ ገና ይተርችልን ገባ ነው እንዳይገናኝ የራሳቸው አንዱን በዛ አንዱን በዚህ ያርጋቹ ሰሯቸው ተባለ ሌላ ክፍል የለም እና ስራቱ በቃ ሁለት እግራችን ያው በጠባምንትን ያው የታሰረበት ሁኔታ ነው የተሻሙ አሰሩና ወይዮላች እንዳትነጋገሩ እንዳገናኝ ተብለን የራሳችን በአራቱ ክፍል ሁለት ሁለት ተዘጋር ማለት ነው እጃቸውና እግራችን 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 ነው በአጠቃላይ የታሰር የራሳችን ነው መቆራኘት የለም የግልስ ስራት በጣም ፈሮ ነው ጠንካራ ነው ለክ እንዴ ያርሽ የዘለልሽ ካሎ ነው በቀር የምታጀው እንዴና እንዴ ብለሽ የማታጅ በታጋጣሚ ነበር የመጀመሪያው ስራት አሁን በቃ እንደዛ ስንገባ እዛው ውስጥ ያለ ስረኛ ሁሉ ገና ሲገባ ማን ለሞት ማን ለመሰንበት እንደሚመደብ ያውቁታል እና በአጠቃላይ ተመለከቱት ለክ ያው ለለት እንደምን መጣ ነው በርግጥም ነው ማታ ወደ ወገብቱ እንዲያብሩ ለቱ ሁሉ አውጥቶ ሚደፉት ሁሉ ነበር እዛ ጋህነው ውስጥ ገባን በዛው ውስጥ ያለው 
ህይወት የነው ብዬ ለመናገር ምን ልበልሽ አሁን አንድ ደግነቱ የመጀመሪያው መተዋለቃው ለምሳ መሄዳቸው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ያን ማሳይት ይዞት የመጣው ያው ተከራይቶት የመጡት የክርስቲና እምነት ተከታይ ነው። ጠየቁት እኔ ቀን ሰራተኛ ነኝ ያው ተከራይቶኛል በክራይ ነው የመጣሁት። እንጂ እኔ ከዚህ ድርሻ ያለ ማውቆ ነገር የለኝ ማለት አሁን ሁኔታውን አጣሩ ስለለቀቁት ልክ እንደለቀቁት ለደረጃቱ ስልክ ደወለው ወዲያው። በከርማት ያሳድሩንም ነበር አሁን ደረጃቱ በቃ ስልክ ደውሏል። እዛው ለመጥው አለቀው ማለት ነው። ቢደውልለትም ሁኔታውን ቢያስረዳው በአጠቃላይ ለያምናል ቻለም ሊሰማ አልፈለገም አው ሽፋን ነው እንጂ ሁሉ እሱ የሚለው ማለት ነው ትክለኛ አላማው ያው ለጠላት ስንቀ እንደምንአቀብል አርገው ነው ያዩት እነዛ ከውጭ ሀገር የሚያስመጡ እሱ ብቻ ሳይሆን መሳሪያ ሁሉ ማለት ነው ጃንክሎድ ይባላል የኦርቶ ሐላፊ እሱ ከውጭ የተለያዩ የጠላት ጠቃሚ ንብረቶችን የሚያመጣ የሱ ሰራተኞች ከኛ የሚያደርሱ እኛ ደግሞ የገጠር ያሉትን ወገኖቻችን አመተን ወደነዛ እንዲያደርሱ ለጣላት የምናስተላልፍ አርገው ነው እንግዲህ ሁኔታው ነው ተመለከቱት እንግዲህ በዛን ጊዜ ደግሞ ያው እንዳልኩሽ በተሰራ ያለ ነው ወደ ሱዳን የሚሄዱበት ጊዜ ነበር አሁን እኛ ለጣላት ይሄን سنሰጥ ጣላት ደግሞ ገጠር ያሉ ወገኖቻችን ወደ ሱዳን እየሸኙ ናቸው የሚለው ነው ስለዚህ ያው ስራልኝ ለስራል በሚለው ውል ያው እንዳለና አርገው ነው ያዩት ግን የለናም እንዲህ አይነት ሁኔታ አልነበረ በሰርቤት ውስጥ ስንት ቀን ነው ያደራችሁት ምን እንደ ስንት ቀን ነው እንደ ብዙ ጊዜ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ነው የቆየ ነው እንግዲህ እስራቱ እንግዲህ በጣም በጠና ነበር እሱ ባይቀነስልንም ከድብደባ እግዚአብሔር አውጥቶ ሆነል ያው ድርጅቱ በሚያደርሰው እንትን ያው ከባድ ድብደባ እንደርስብናል ሆነ እስሩ ስራቱ ግን በቃ በጠና ታስረን የራሳችን ቢያንስ ወደ አንድ ወር ከቆየን በኋላ መጨረሻ ላይ የመላላት መልክ መጣ እንግዲህ በዛን ጊዜ ያው ማንም ሰው መጥቶ ይጠየቀናል ነበርም የሕግ ተበቃ ያለም አጠቃላይ ሙተዋል ገደሎስ ወደፋቸው ሞቱን በቃ ፈጃቸው እየተባረ በተሰብሉ ሚያለክስበት ጊዜ ነበር መጥቶ መጠየቃ አይቻለም በጣም አስቸጋሪ ነበር ምንም ማያቆም ነበር ማለት ነው አውቁም መያዛችን አውቀዋል ከዛው ጫው የሚያውቁት ነገር የለም ሙተዋል በቃ ወስዶ ፈጃቸው የሚባለው ሁኔታ ነው ነበር በተሰብያው በእያለበት ነው አራሻችን ጠፍቶ ትሪ የሚልበት ጊዜ ነበር መጨረሻ ላይ ያው እዛው ከተማ ያሉት ወንዶቻችን ማለት ነው ያልታሰሩት በፖሊሶች ጋር ውጪ ያለ ምን አለ ምን አለ ከሁለት ሳምንት በኋላ ሲጠይቁ ሁኔታውን በህይወት እንዳለን እንዳልተመታን ሲነግሯቸው የወሬ ጭላንጭ ለብ የተሰመረስ ጀመረ ማለት ነው ከወር በኋላ መጠየቅ እንደምንችል ያው እንግዲህ ሄቅርታ መልክ ደረሰ መሰለይ ቦሩ ሁድቀ ነው ሚታይ እስረኛ ያኔ በቃ የተወሰኑ ቤተሰቦችን ለማየት በቃ ስንቅ ገባለን ማለት ነው ዛላይ በቃ ሁኔታው ትንሽ ያላላ መሆኑን አይን ይሁን እንጂ ባተቃለ በየማታው እየመጡ ያዳፉ ይወሰዱ የሚጥሉት ማት ነው የሚገሉት ማለት ነው በገበያ ቀን ገርፎ የሚያመጡት በቃ ዛውርቆ ሲንገበገብ ስታዩ ሲውት ነው እየወሰዱ ዛ ተሰቅረው የሚቀሩ ብዙዎች አሉ አብረውን ከነበሩ ሲያዳፉ ይወሰዱ ማለት ነው እንደገና ተወርች የሚገባው ደግሞ በቃ 3 አራት ጊዜ ሁሉ ተደርድሮ ወግዱ ሁሉ በቃ ጠምብቶ ቆስሎ ይርያል ሲንገበገብ ስታይ ሌላ ነገር ነው እንደገና ከዛ ውስጥ ትሁ ከቱ ተክማት ያዘው የሚታፋ ሁሉ በቃ ጎራዳ በርሚል አለ እዛ ክፍል ውስጥ ነው ሌሊት መውጣት የለም ይሄ ሁሉ በቃ ያው የምድር ጋህነብ ነው እንደገና ሽንት ቤት እንኳን ሲወጡ ደግሞ ያው ትልቅ ጉድጓድ ይጫራል ትልቅ ባህር ዛፍ ተሸጋግሮ ይቀመጣል በጀምላው ወጥቶ በቃ ያወዛ ቁጭ ብሎ ያው የሚጸዳዳበት ነው ጻሃይ ነው ያ ከርፍቷል ጻሃይ የሚውልበት እንደገና ሽንት ሁሉ ነገር የሚከላከለው ራሱ መልኩን ቀይሮ አልጠረ ነው ሌላ ነገር ነው እና እዛ ላይ ነው ምን ምን ጸዳዳው ማለት ይቻላል በጀምላ ሁሉ ወጥቶ ማለት ነው እዛም ተጠቀምብን እና አርቶሌት የለም ምንም ነገር የለም በቃ እንደው መነሳት መታጠብ የሚባል ነገር በፍሱም የለም ለፍርድ ስረኞችም የለም እንኳን በለት ወንጀሌት ያዘና ዛራውም አለ ይሁሉ ባንድ ላይ ተደማምሮ በቃ የምድር ጋህነብ ነው እንግዲህ 
በእንደ አይነት ሁኔታ ያው ኛም ብቻ ሳይሆን በተለያየ መልኩ እናጋጣም ብዙ ወገኖቻችን ያለፉት ነው ብዙ ያካል ጉዳቱ ላይ ደረሰባቸው ማለት ነው ሞቱም ማለት ነው እንዴ ነበር ያስር ቤቱ መጨረሻ ላይ በቃ ሁኔታው ትንሽ ይላላ ሲሄድ አሁን ለሁለት ለሁለት ማቆራኘት ጀመሩ አንድ ግራችን ተለቀቀ ከወር በኋላ ማለት ነው አሁን እንደገና በቃ አንዱ ለሰ አመት ከጨመርን በኋላ ልክ እንደዚህ ረዘም ያለ ሰንሰለት ሆኖ እዚ ቹቦ እንደዚህ ታስረን ሰንሰለት ይሆንና ያው ራስን ይችላል የተንሻራ ተተሸም ተጅበት አጋጣሚ ያለ እዛ ላይ ትንሽ ይያላላ ሲመጣ በቃ የጅሙያ ያያለን በቃ ወጥተን እዛው ክፍል ውስጥ ግቢው ውስጥ የጅሙያዎች የሚሰሩበት አለ እንዲሁ የስግር ብረት ብረት የሚቀጠቅጡ ካሉ የግር ብረት ይሰራል ቢሎዋን ይሰራል ሸማ የሚሰራ ካለ ልብስን የመስራት ሁኔታ ሁሉ አለ እዛው ግቢ ነው ፖሊስ ተሸፈነሽ ነው እግርሽ እንደዚህ ላላል በቃ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያው የሚሰራ አጋጣሚ ነበር እኔ አጋጣሚ ልብስ መስራት ይችላል ነበር አጎያ ጓደኛ ብረት መስራት ይችላል አሁን በቃ ሁለታችን ወጣለን አለ እዛው በቃ ክፍሉ ወጥተን እዛው ታዛ ላይ ነው ያን መስራት ጀመር እና ከዛ እየላላ መጣልን ያ ሁሉ ሲውት ብናይም በእኛ ላይ ግድያውና ድብደባው ይደርሳል የሚለው ይያለተን መምጣቱን አመነበትና የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ካለፉ በኋላ በርቅ እንደማንመው ታውቃለን ጠንካራ ደረጃት አለ ከፍተኛ አጥረት እንደሚያረክ ተስፋለን በርግጥ ያው ይሄንም አደርጓል እንደዛ ነበር መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያው ከቆየን በኋላ የቅዳም የማታ አራት ተሰጥተን ላዳር በተዘጋጀነበት ጊዜ ማታ ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ተዛዝ ተሰጠው ተግሳስ ተሰጠው ያው የክልሉ አስተዳደር ክፍል ማለት ነው አሁን በቃ ክራይ ማታ በተስራኤሎች እንድትወጡ ያሉ ጥሪ መጣ አራት ተሰጥተን ከተዘጋን በኋላ አዳር ማለት ነው አሁን ያኔ በቃ ስፔሻሎች መጥተው እንደዛ ሲጠሩ የመጨረሻ ጊዜያችን ሆነ የሚለው ነበር ፍራቱ በዛው ውስጥ ለኛ ሆነ በዛው ውስጥ ላለው በጣም አስደንጋጭ ነበር አሁን እዚ ናሽናል ጂኦግራፊ ሳይ አምበሳ አላደለ ከብት የሚመስሉተኝ በአፍሪካ ዙሪያ ላይ መንጋው ሆዶ በሚገባበት ጊዜ ልክ እንደሚብረጀረጀው እንደዛ ነበር ሁሉ ጊዜ ማታማታም የሚያጋጥመን አጋጣሚ እንደዛ ነበር ያው መጥቶ ሲወስዱ ስምን ሲጠሩ እንደገና በዛ ለፍ ደግሞ ኛ አለቀልን ያለበት ጊዜ ነበር አሁን መጨረሻ ላይ በቃ ያው በየክፍሉ ወጣን እንደ ያው እንትንዳልነን መጨረሻ ላይ ከወጣ ሁሉን ከዘጉ በኋላ እንኳን ደሳላችሁ ተፈቱን የሚለው ዚያና ሲደርሰ ህልም ነው እንጂ በቃ ጋዳ አይመስልሽ ምን አላለው ያን ጊዜ የነበረውን ስሜት ደስታም ሀዘንም ልቅሶም ሳቅም ማለት ይቻላል ግልጽ ነው ባይታይ የዛ አይነት ነው የታነበር እንግዲህ የታየው መጨረሻ ላይ ያው ከተፈታን በኋላ በስፔሻሎች ታጅበን ያው ንብረታችን ተረከብን ግምጃቤት የነበረውን መቶ አለቃ ቢሮ ሆድነ ምክትሉ ጋር እዛ ቆየን ሰውየው በጣም ቀታሊያነቱን ያው ዛ ስላለ ነው ያለው ጊዜ የሚደረገውን የቀርቦ ለማያት የሚያስፈራሽ ነበር እና አሁን በቃ ገባን ባት ኩረት ከተመረከተን በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ አሁን የሰጠው ቃላት እንዴ ነበር እናንተ አለ አባቶቻችን ኢትዮጵያ ሲኖሩ ነጭ ሀገር በበቀለስ እንደ ነበር ፋሲካን ሲሉ የነበር አይደለም ኢትዮጵያ በበቀለስ እንደ ይተዶ ነው ነገር ግን ይሄ መላ ነው አለ እናንተ ከውጭ ሀገር እነዛ ነው የተላኩት እና የደረጃት እንትኖች ማለት ነው እናንተ ከውጭ መንግስት ከስራየር መንግስት ጋር እየተገናኛችሁ ደረቅ ራሽና መሳሪያ ያመጣችሁ ለመንግስት ተቀናቃኝ ትልካላችሁ ለነሽ ታስቀብላላችሁ እናንተ ደግሞ ገጠር ያሉት ያመጣችሁ ለጠላት ትልካላችሁ ጠላት ወገኖቻችን እየቀሰቀሰ ሱዳን አዘክት ውስጥ አገብቷችሁ መመለሻ አጥተው ባሁን ሰዓት ሱዳን ያሉ ብዙዎች ናቸው ተግባራችሁ እንደዚህ ነው ስካውን ያስርኳችሁ እና ለቀጣችሁ በየ ነው ሐላፊያችሁ እንዳትወቅሱት ከተያዛችሁ በማግስቱ ይዞ ስካውን በየቀኑ ስልካ ላባራብ ነበር ለሆኑ ተፈል ተለቃቸዋል ሁለተኛ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሆነ በሌላ ተግባር ከተያዛችሁ አበቃላችሁ የሚለው ነበር ለሆኑ ተለቃቸዋል ስማቸውን ጻፍና ስለዳለ 
ያነ ምሽት ነበር ማታ ነው ጻሕይ ግባት ነው ልክ እኛም እንደ አዲስ እንደተወለድ ጻሕዩም ደግሞ በዛ ምሽት ሰዓት እንደወጣሽ አርገን ያየ ነው የነበር በእውነት ደስታም ሀዘንም የተከላከለበት ጊዜ ነበር ማለት ይችላል እንደዛ ብለን ያው ከዛ መከራ የምድርጋህን ነው የወጣነበት አጋጣሚ ነበር እንግዲህ ከዛ ያው የተያዘ ነው ስራ አስኪያጃችን አስናቀው መኩሪያና ቄስ ኢማኑ ተመየት ይባሉ ነበር ቄስ ኢማኑ ተመየት ሉዳሉ ተላቃ አዛውንት ናቸው የመንፈሳዊ መሪ ናቸው አስናቀው መኩሪያ ከወጣን በሁለተኛ አመት መሰለኝ ያው ከታጋዮሽ ጋር ገደብ ይኖር ነበር በነበረው ጦርነት ያው ዘዛሙቷል ቄስ ምረት ኤልያስ የሚባሉ ደግሞ ከገጠር ያው በዚህ ተወክሎ የመጡ የመንፈሳዊ መሪ ነበሩ ቄስ ናቸው እዚህ ሀገር መጥተው ራማቴ ላይ ኖር ነበር አልፈዋል ለሎቻችን አለን እና እዛ ያው እንደዛ ብለን ወጥተን ያው ሌሎችም እንዲሁ ማንደፍሩ አይደለኝ ቄስ ማኑ ተመየት አስናቀው መኩሪያ ማርዋይን ሳይ ይሄ ድርጅቱ ሰራተኞች ናቸው እዛ የነበር ነው አዲሱ ሳህሉ ይባላል አሽቀሎን አለ እኔ ሰለሞን ሰይፌ ነኝ ግርማ ወርቅ ነህም ይባል ደግሞ ያው ባውን ሰዓት ፌታ ቲክዋ ይኖራል እንደዛ ብለን ወጣ አን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነበር የስካዩ እንግዲህ ህይወት በስር ቤት ውስጥ አ በመሰረቱ በርግጥ ያው ምንም እንኳን ትዝታን እንደ አዲስ አስተዋውሶ የነበረው ኔታ ማጠንጠን ቢሆን ያን ሁሉ አልፈን ደግሞ እዚ መረሱ ታላቅ ታሪክ ነው ያላለፉ አሉ ሌላው ደግሞ በርግጥ ሞተም እንኳን ቢኖር እኔ በበኩሌ የምችለውን ያህል አስተዋውሶ አበርክቻለሁ ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ያው አንድ ሰው ለእንዲህ አይነት ሁኔታ ሲሰለፍ ሞትም ስራትም እንዳለ አውቆ ማለት ነው የሚገባው እንግዲህ እንደዚህ ነበር ሁኔታው በስርቤት ያሳለፈው ሁኔታ እዛም በሌላ አጋጣሚ ደግሞ ያው ድጋሚ ስራት ነበር እንግዲህ እንደዚህ ባይሆንም በትክክል መሰረቱ አንድ ነው ከዛም ደግሞ ያው እንግዲህ በአምላክ ፍቃድ ተርፈ ያው እንደዚህ በቅቻለው ማለት ነው ትርቤት እያላችሁ ማለት ነው እያንዳንዱን ብቻው ነው ያስቀምጡት አንተ ብቻ ነን ነበርክ ማለት ነው ወይስ ክሌላዎች ስራኞች ነበር እንግዲህ ብዙ ስራኛ አለ ሞልቷል ክፍሉ ሞልቷል ተጨናንቋል ስንት ሰው ሆነ እንግዲህ ከብዝክ ከጊዜ ብዛት ዘንግቻለሁ ምን ያህል እንዳለ ግን ቢያንስ ወደ መቶ የሚቀር በእያንዳንዱ ክፍል ይኖራል ትልቅ አዳራሽ ነው ትልቅ አዳራሽ ነው ያን ከሁለት ከፍለው በዚህኛው ክፍል ሁለት ክፍል አለ በዚህኛው ሁለት ክፍል አለ ለእያንዳንዱ ጠንካራ ጠንካራ በራ አለ ምርጌት ነው እንደገና በውጭ ደግሞ በራ አለ ሁሉን አጠቃላይ የሚዘጋ አሁን ከእያንዳንዱ ክፍል ቢያንስ ያው ከመቶ በላይ እንኳን ላይ ይችላል ይችላል ወደ መቶ አቅጣጫ የሚሆን ነው እንግዲህ ያው አጠቃላይ ዛ ይዘሽ ስለን ይዘረጋል ማቱን ይሄን ይዞ በቃ በሙሉ ይሄ አንዱ ዙር ነው ሁለተኛው ዙር ደግሞ ልክ እንደዚህ ብሎ ደግሞ ያው ዙሪያውን ነው ሁሉ ሰሌን ነው እንድለሽ ነው መተተኝው ንጣፉ ሰሌን ነው ፍራሽ የለም አለጋ የለም በእንዲህ አይነት ህይወት ነው ምንኖርም እና ትንሽ መስተላለፊያ አዚት ኖር አለሽ እንት ያዘው ካለ ምን ካለ እዛው üst ነው ሞጣ ታትቺ ሙጭ ይሄ እንግዲህ ያው የቀንሞ ለለቱ ስራታችን ነው ወደውት አንተ ጋር እዛ ዘውስት ነው እዛው üst ነበርው አንድ ላይ ነበርህ ሁለታችን አንዳችን በዛኛው ፒና አንዳችን በዚህኛው ፒና ካንዱ ክፍል እንደገና ከዛኛው ደግሞ ሁለት ሰው ከዛኛው ሁለት ሰው ካራቱ ሁለት ሁለት ስምንት ነበር ማለት ነው እና በእንዲህ አይነት ነው የሥራት ሁኔታ የተከናወነው ሌላው ያው የተለያዩ ተወካያት ምናምን ካለ ያው ዛፒና ላይ አንድ ጎራራ በርሚ ሊቀመጣል ጧት አንዴ ማታ አንዴ ነው ውጭ ምቶች እንጂ ይበር ተከፍቶ ዛውጭ እዛ ነሽ ፈልገ ቢሆን እዛ ላይ ነው ለካ እንደሰሳ ማለት ነው እዛ እየተያየ እዛው በርሚ ለዋጠገብ ደግሞ ዛይ ዞኖ የሚተኛ ሰው እዛ የሚተኙት ለማናቸው መጀመሪያ የሚሆኑት ወዲያው የመጡ ስረኞች ወይ ደግሞ ከዛው ትንሽ አመጻ አድርገው ትንሽ ያው ያልተግባቡ ቁጣት ዛዳር ይሆናሉ ማለት ነው የዛ ሽታ 
ትንሽ እንደዛል አለ ነው የተሻለ ቢሆንም ያው በአጠቃላይ ግራ ምን ይዘነጋል እንደ አይነቱ ህይወትና በእንደ አይነቱ ኔታ ነበር ምግብሳ ምግብ እንግዲህ ያው ጧት አንድ ባኒና ሻይ እንሰጣለን እንደገና ማታ ደግሞ ያው እንጀራ ያው በህሮቱ ነው እንጀራ የሚሰጥበት አጋጣሚ ማለ አለዛ ያው ባኒ ሻይና ባኒ ይሰጣል በእንደ አይነቱ ኔታ ነው ሁለት ጊዜ በቀን ማለት በቀን ሁለት ጊዜ ነው እንግዲህ በተሰብ ቀብል አለው ደግሞ ያው ከተፈቀደለት በኋላ ያው ሊመጣ ይችላል የኛ ትንሽ እንትንካል ነው በኋላ ያው ይመጣል ነበር በተሰቡ ለከገጠሩ ሊ ያመጣ ያው ብሮ ለነበረ ሁሉ መርገጥ ያው በእስራኤል ቤት ዳቦ በጣም የተተረፈረፈ ነው ገጠር የነበረ ሁሉ ከተፈቀደልን በኋላ በጣም ይመጣ ነበር ምግብ እንግዲህ በተቻለ መጠን ያው ከዛ ሁሉ ጋር አብረሽ ተቋርሰሽ ያው ያሳለፍ ነው ህይወት ነው እንዴት ብላችሁ የተሰጣችሁ ነው ይበላችሁ ደሞ ሻባት እንዴት አረጋችሁ በዛን ጊዜ ሰንበት ሲኒ እንግዲህ ከዛው ውስጥ ሁሉ ግዜ ሰንበት ነው ማለት ተቻለሽ መሰሩ ነገር የለም ያው ስርዓት ውስጥ ነው ያለችው እ ድብደባ ሞነ ግድያ ውጭ ካሉሽ የተማደረሽም ሰንበትን ተባጭ ብትሆኝም ያው ዛ ላይ ሰንበት ነው ዛሬ ሞን ያለበት ማለት አትቺ ተክባር ግን መስራት አንችልም እዛው ጥተን በሰራና ጊዜ ያው ሰንበቶች ማለፈዋል አልሰራና ይሄን ያው ቃሉ ተጽኖ አላሳደሩብንም በዚህ ዙሪያ ላይ ሌላው ካሽሮት በሚለው ስጋር በላና በተስራኤላውያን ታውቀና ያው በተስራኤል እየተባለ ነው እንጠራ እዛ ላይ አመት ፋርስ የሆኑ ለስረኞች ማንዳንዴ ያው የሚሰጡ ሌላው ደግሞ ቅርብ የተሰብ ያላቸው የተፈረደላቸው ያው ያገቡላቸዋል ያ በየሳህናቸው ይመገባሉ ስጋ ግን ያው ለኛ በሚመጣ ጊዜ እነሱና እና በላ ማንሰጥም የኛ ደግሞ በሚመጣ ጊዜ የነሱ በሚመጣ ጊዜ ደግሞ ያው ያውቃሉ ራስ ላይ ተነ ስርቤትም ሆነ ከተማ ይያለን ምን ጊዜም ስራልነታችን ተደብቆ አይደለም ታውቃለሁ ከጣዋት ለምሳሌ ጣዋት ተነሳችሁ ቀኑ ሙሉ እንዴት ነው የሚያልፈው በዛው ተቀምጣችሁ ነው ወይስ እንዴት በጭንቀት በትካዜ በፍራት በደንጋጤ ዛው ተቀምጣችሁ ነው ተነሳላችሁ ጣዋት ተነስተን ያው እሽንት ቤት ይወጣል እሽንት ቤት ጋር ያው ዛው በጀምላ ከተወጣ በኋላ ዛው ግብ ውስጥ ነው ዛው ክፍሉ ጥግ ነው ያለ ጉድዋዱ ዛ ተመለሰን ከውጭ መቀመጫ አለ የተጋደመ የተጋደመ እንጨት ለስረኛው በሙሉ የሚችል አለ ዙሪያው ወታደር ይቆማል ያው ምግብ ከዛው የሚያድሉ አሉ ባኒ ሻይ የሚሰጡ አሉ ይታደላል ለዛንዳንዱ የቆመን በየተራ እንቀበላለ ያን ዘን ቁጭ ብለን ያን ከተጋበዝን በኋላ ትንሽ ከቆየን በኋላ ወሃም እንጠጣው ምሰጠናል ያን ከተጋበዝን በኋላ በቃ የተወሰነ ሰዓት ነው ዛ በኋላ ግብን ይባላል ያኔ በቃ ገባን ተዘጋን ሙሉ ቀን መዋል ነው ማታ ደግሞ በቃ ለተወሰነ ሰዓት ነው ወጣለን ያው ተጻረርተን ማለት ነው እንደገና ዛን እንቀመጣለን እንደገና ያው የሚሰጥ ምግብ ይሰጣል በእንደ አይነቱ ኔታ ያው ከተወሰነ ደቂቃ ከቆየን በኋላ ዛ በኋላ እንደገና ያው ክፍል እንገባለን ዛ ተዘግተሽ ማዋል ብቻ ነው ውስጥ ነው እንግዲህ ዛ ላይ ያው እንግዲህ በዛ ላይ እንደገና እንዲያብሎ ያ አንዱን ያወጡታል ወስደው ይገሉታል እንደገና አንዱን አውጦ ዛ ይገርፉታል የሚገረፈው ቦታ እዛው ጥግ ነው ሰሚዋል ለሽ ጭንቀቱን ሪታውን ሁሉ ይታየ ነበር አናየውም ግን እንሰማለን ምናየው ከተገርፎ ከመጣ በኋላ እንጂ ሲገርፉት አናየ ለምን እዛው ክፍል ጥግ ውስጥ ነው እዛው ይሆንሽ ግባዛ ብጅተው እዛው ውስጥ ነው እና ያገራረፍ ስልቱ ልክ እንደነዚህ እንጨቶች ማንትያ ማንትያ ያላቸው እንትኖች አሉ ይቆማሉ አሁን እንደዚህ ታስሯል እግሩን ታስሯል በዚህ ውስጥ ያስገቡና አሁን በዚህ ውስጥ የሆነ እንጨት ያገቡና በቃ በዚህና በዚህ ሲያነሱት ራስ ኩልኩል እግር እንደዚህ ነሳር ማለት ነው ያን ከዚህ ከባላው ላይ ሲያስቀምጡት እግሩ ወደ ላይ እንትን ይላል ያኔ በቃ ፍልጣ አለ የተለያየ ደብደብ ያላቸው ያው ወደ ላይ ተገለበጠ እግሩን በቃ በዛ ጎርምሳ ስፔሻል በእንትን በሚለው ጊዜ በቃ ያው ለማስተራራት ካጥንት የሚደርስበት ሁኔታ ሁሉ አለ ለመቅጣት ለማስተራራት እንግዲህ አንደኛ ለጠላት ያቀበላሃል ረድታል ሚስጥር አስተላልፋሃል መንግስትን ወግታሃል እነዚህ መሳሰሉ ናቸው ሌላው ደግሞ ያው አንዱ ሰረቀኝ ብሎ በመሬት የተጋፉ ምን ያሉም ሊሆኑ ይችላሉ ያው ነገር ከሰራበት የመንግስት ተቃራኒ ነው በሚል ያለ ምንም ፍትህ ያለ ምንም ፍርድ በቃ አንድ ኩታራ እንኳን እንዲ ነው ባለ አንዲት መርፌም እንኳን በሰረቀ ከተባለ በቃ አምጣና ግረፍ ነው እና በቅጣት መልክም ሰረቀ የተባለን እንደገና ደግሞ ያው ለመንግስት ተቀናቃይ ነው የሚል ጥርጣሬ ካለና ከመሰላቸው ያው በአጠቃላይ 
እንኳን ነገር ተሰርቶ ማለት ነው አግሩት የመደብደብ ወይ መግደሉ ሁኔታ ሁሉ እንደፈለገ ነበር የሰው ህይወት ከደሮ ህይወቱ እንኳን ያልተቆጠረበት ጊዜ ላይ ነበር ማን ነው ፍጣ ከስር ቤቱ ማን ነው ፍጣ ይፈጣን እንግዲህ ያስፈታን ድርጅት ነው ወጥ ድርጅት ነው በአጠቃላይ ከፍተኛውን እስራኤል መንግስትን ተጨምሮ ሊሆን ይችላል የአሜሪካን ተም ሊሆን ይችላል ይሆናል ግን ዋናው በሃላፍነት የነበረው ጃን ክሎድ ነው አሁን በየሩሻሌም ይገኛል እንግዲህሱ ነው ከዛ ቀጥሎ ማህሪ ሮቤል ያው ከጎንደር በሃላፍነት ሰራ ነበር እነዚህ ሁሉ ያው እንግዲህ ሻላካ መላኩ ጋር ከመ ከመቶ አለቃ ገብርዮት ጋር እንደገና ከመንግስቱ አለማርያም ጋር ከፍተኛ ድርድር ያደረጉ በየጊዜ ተማጽኑ እነዚህ ናቸው በዚ በስለታሰርክ ማለት ነው በዚ ምክንያት ድርጅት ድርጅት ውስጥ መስራት ያቆም እንግዲህ ሁኔታው የሚቆምበት ማለት ነበር ሰው ምንጊዜም የሚገነፍልበት ጊዜ ነበር በተሰብ ሁሉ ይሄዳል እያ ገሪ ሰው ሁሉ ይሄዳል እከየትም ገጠር አንስቶ ባክነ ማናቾ ለሄዱ የተነሱ እንዲያለ ነገር ባክ ይበቃ የመንገድ ምናምን ይላል ማቋረጥ አልተቻለም ይሁሉ በርግጥ ያው ስር ቤቶችም ሰራ ነበር መጨረሻ ላይ ግን በቃ የጉዞ ማቴሪያል የሸትኩላቸው ብዙዎች ነበሩ አሁን በቃ ተያዙ ገና በቀድመ ጉዞአቸው ላይ ተያዙና ወደ 11 ይሆናሉ አሁን በቃ ተያዙ ተይዘው ገቡ ሲባል ነፍሱ የማ ነፍሳቸውን ይማር ቄሳሉ ታሙኑ ይባሉት ልቄስ ነበሩ ድባህር ዙሪያ ላይ ያው ዚቅራት ጋር ተመጥተው አልፈዋል እንግዲህ ሳቸው ያው ያካቸው ንዝብ ዘው ሊነሱ ሲሉ እኔም የነበርኩበት አካባገሩ ቃል አይደለም ከዛ እንግዲህ ከኔም ብዙዎቹ ያው ብዙ ነገሮች ይችላሉ እንግዲህ ማንኛው እንደተያዛ አላውቅም የምትራጠረውን አርሸትን ሚስትራል አስተላልፈም ግን ይጠነክራል የምለውን ያመልጣል የምለውን በተለይ በወጣት ዙሪያ ላይ ብዙ እንትነበረኝ እና አሁን በቃ ተያዙ ሲባል ማን እንደተያዛ አላውቅም ስኳር ይዘው ከተገኙ መዳንት ይዘው ከተገኙ እጥያቄ አለ ማን ሸጠላችሁ ከየት መጣ ሲባል ያን ጊዜ ሳቶጅ በግጭ ያው ከደባው ብዛት የተነሳ መቀባት ተራለና አሁን እኔ ሶስተኛ ነው ከተያዝኩ አለቀልኝ እና በዛን ጊዜ እንደዛ የሚለው ወሬ ሲደርሰኝ ካልወጣ ሁለት ያዝነ ሶሽ ተይዟል ተጠንቀቅ የሚለው መልክ ሲደርሰኝ ባለቤት ይወልዳ ያው ያራቶር መጫት ነበረች ያልተነከረሽ ነበር ሱቅ ነበረ ቃ እንደሞላ ቤት አለ ያ ሁሉ እንዳለ እነሱ ሲያዙ ለቂስ የነበረ ገንዘብ ይዥ ባለቤቴና ህፃኖችን ይዥ አውራት ልጆች ነበርኝ በቃ ገጠር ወጣ ወደ ገጠር ወጣ ወደ ቤተሰብ ማለት ነው ለመደበቅ ነው የት ቦታ ማለት ነው አ ወገራ ደቋ ይባላል እሄ ባለቤቴ ቤተሰቦች ነው አሁን ከዛ ሁኚ በቃ የሚሄዱ ሰዎች እንግዲህ ነው ማን ይሄዳሉ በሚለው ደረጃ ወሬ ማጣራትና ቡድን ማመቻቸት ጀመረ እነዛ የታዩተይ ከተታ ወይን ቤት ገቡ ደባር ከስልጣን በላይ ጎንደር ላኳቸው እንግዲህ ሁኔታው ከባድ ነው እዛ ሞጣታቸው አጠራጣሪ ነው ድብደባ በሚደርስባቸው ጊዜ ስለማውቀው በአጠቃላይ እንግዲህ እየሰራላቸው ወለታ ሁሉ መናገራቸው አይቀሬ ነው ሳይወድ በግድና ከዚህ ለማምለጥ ስል አጠቃላይ የቀረ የቅርብዬ ያው ህዝቡ የሚሄድበት ጊዜ ነበር ጉዞውን ሰማለው ብዙዎችንም ያው እንግዲህ እንትብያለው በዛው ገጠር ወጣውና ማደራጀት ጀመር ከዛ አሁን እንግዲህ የቃ መጫኛ አህያ መግዛቱ ፈረስ ደግሞ ያው ለልጆች ለባለቤት ማመቻቸቱ ነበር የተጀመረው ለተወሰነ ሳምንታት በዛ ስነ ስናመቻሽ ከቆየን በኋላ በቃ ጉዞውን ቀጥል ማለት ነው ወደ ሱዳን በዛን ጊዜ ቃ ሸጣለው ብለክ ነበር ለጉዞው ይወጡት እና አንዲ መልክት መጥቶ እንደዚህ ተይዟል እንደዚህ ሰዎችና አንተን ለማለት ነው መሰለኝ ያሉ እንግዲህ ላይ ለፈለፉ ይችላል ይፈልጉ ነበር ለምሳሌ መንግስቱ ወይ ወታደር ጋንተ ጋር እንግዲህ ከዛ በኋላ የሰማውት ነገር የለኝ የሚፈልጉኛ ይፈልጉኝ ወጥቻለሁ ሱዳን ያገባሁታኝ እነዛ ግን ያው አመት ታስረው ስልጣን በላይ ታስረው ጎንደር ያው ብዙ መከራይተው እንግዲህ ያው ተለቀቁ ነገር ግን ያው ከተለቀቁ በኋላ ማልቀሩም ያው በሱዳን አርገው መጥተዋል ነገር ግን ያኔ ያው ከተያዙ ለብዙ አከፋፍ ይያለው ሽጫለው ስለዚህ ያው መዳኔ ቴትራ ሳይክል የሚባል ነበር በዛን ጊዜ ከከተማው ተተሽ እንኳን በብዛት ለብዙ ሰው ነውና ላንድም እንኳን ቢሆን 
ገጠርሸጅ ከተባለ ያው በህወት ፍርደሽ ነውና ለማን ማን እንደተያዘ ስለማላውቅ ድብደባ ሲመጣ እቃው ሲገኝ ከዛ መለፍለፋ አለ ዘላይ ሸጥኩ ብዙ ነው የምጣድ አነስተኛ ምጣዶች ብሎ ይሄ በንግድ ፍቃድ የሽፋን ነው አነስተኛ ብረድስቶች የውሃ ጀሪካዎች መጠጫዎች ሁሉ እነ ሁሉ በዚህ ሀገር በንግድ የሽፋን አርጊ በቃ እንግዲህ ያው ከፍተኛ ሚና ጫዋት ነበር እዛ ውስጥ ያው ፊክሊ ነው የተፈቀደ አይደለም ጎንደር ጀ ፋርማሲ አልጥቻው ሸጣለሁ እና ይሄ ሁሉ በጣ አስቸጋሪ ስለነበር አሁን ከዚህ ፍራት አንጻር እንግዲህ ባቢያ ያዬ በልትሸሽ እንደሚሉት ሁሉ ያን ሲቃ ያዬው ሰው ሁለተኛ አርጋ ፈጣልፈለኩም የቀረ ንብረት ይቅር በሚል ያው በቃ ህይወት ለማጥረፍ ማራራውን ጉዞ የጀመርኩት በዚህ ነው እንግዲህ በጉዞም ያው ብዙም ሰዓት እንተከፍሏል ሁለት ልጆች መንገር ቀርተዋል ይሄ ነበር እንግዲህ ያው የታሪክ ውህደት ወይም ደግሞ ያው ወጣጥ የሁኔታ ዋና በጣም ተስተውሰው ሰው በኢትዮጵያ ኑሮ ህይወት ውስጥ ምን አለ ኦኬ እንግዲህ በቤት ውስጥ ደግ ቤት ሰዎች ነበሩኝ አባቴ እናቴ ለክ በኢትዮጵያ ስራት ውስጥ ልጅ ያው ትንሽ ጠንክር ባለ እጅ የሚያዝበት ስራት ነበረ እንደዛ ሳይሆን ግን እንደጓደኛውን ያደኩ ነኝ እኔ ማለት ያው እህት ወንድሞቼ ማለት ነው በጣም ቀልጭ ያደኩ ልጅ ነኝ ስለዚህ ከሁሉም በጣም ትዝ የሚለይ በተሰዎች በተለያየ ስራ ሰንበተን ሰንበት ስትመጣ ዋዜማን ይዘን አርማታ ይዞ ማለት ነው እህት ወንድሞቼ በሚገባ ተዘጋጅተው ለወላጆቻችን ክብር ሰጥተን ሁላችን በጉርብትና ይያለን ሆነ በልጅነት ይዞ ገና ለቤትም ባልበቃሁበት ጊዜ አንድ ላይ ተሰብስበን ያው በቃ አርማ ታራት ከጸሎት በኋላ እንደገና ደግሞ ቀዳሜ ጠዋት ያው ባንድ ላይ እንጋበዝ የነበረው ግብዣ ከጣምናውም ከብቃትና ከጥራቱም በተጨማሪ የነበረው ቤተሰብ ይሁድ ወላጅና አክብሮ ከወላጅ መመሪያ አልመቀበሉ ትምርት ለማቅሰሙ ታሪክን ሃይማኖትን በጣም ሰርጾ የገባ ስርዓት ነበር ለኔ በእውነት ትምርት ቤት ከተማርኩት ይልቅ ከወላጆች የቀሰምኩት ታሪክም ሆነ መልካም ስነ መግባር በጣም ሰፊ ነው እንደገና ደግሞ ቤተሰቦች ባንድ ላይ እንደማር ተጣጥመን ያሳለፍ ነው ዘመን በጣም የማይረሳ ነው ይሄም ራሱ እንደምሳሌ ሆኖይ ወላጅ መስታይት ነው እንደሚሉት ሁሉ ይህን ፈለግ በመከተልንም ልጆቼ ጋር ለክ በእንዲህ አይነት አማራር እንገኛለን በእውነት በጣም የማይረሳ ቆንጆ ትዝታን አሳልፈናል ሰንበትን ጠራሁን ተስተውሰው አውዛኛ ሰንበት ማክበር ማለት ገጠር ያለው ሁሉ ሰው ነው ቤተሰብ ነው ጸሎት ቤቱ ቅርብ ነው እቺን ብቻ ዋና ዋና ነገሮች ምግረት አዎ እንግዲህ ያው በአጠቃላይ ሁሉም የሚኖረው አብዛኛው በዛት ልጅ ካለው የራሱን ግቢ ከለሎ ባጥሩ ውስጥ ይኖራል ከዛ የራሱ ያው ቄስ በሁሉ ቦታ ይኖርም ግን ያው ክነትም ባይሰጡ የተማሩ አዛውንቶች አሉ እንደ ቄሱ ነው በዘውትር ጊዜ የሚያገለግሉ ሲኖሩ ታላላቅ ባል በሚሆኑበት ጊዜ ቄሶች ባሉበት አካባቢ ሄደው ያ መጥፋሉ ስራት ፈጽመው ተመርቱን እንደገና እንደ አዲስ ቀስመው ተመለሰው በየክፋራቸው ደግሞ የሚያስተምሩበት አጋጣሚ አለ ትዝታ ነው ቢሞላ ቢተርፍ ምን ኑሮ ቢደላው ምን ኑሮ ቢሄዱ ተማይረሳው ያ ሀገር ቤቱ ጎጆ የሳር ሸበባው በልስማይ ሀገሬ እስቲላስታውሰው ሰነግን በትፈርሶ ሲያጠግብ ካፍያው ለምለም ሳር በክሎ ሸንተረር ሜዳው ረኛ ሲያግደው ተለይቶ ጥጃው ባማጋው ሲነዳ አላምና በሬው ትንሹ ከጥጃ ትልቁ ከከብት ሞፈር ቀንበር ይዞ ተብደሉን ባዝሪት ሰላም ሲያፈላልክ በሸንጓ ዛውንት እማያ በሳ ሰላም ሳሞነራት ከመልካም አዳራሽ ቁጭ ብላ ምሸት በመሰው ቀርቦ ባንድ አብሮ መብላት ያነደጉ ባህል አለፈን ድንገት 
አረኔስ ተዛ ለኛ ሀገር ቤቱ ኑሮ ትንሹ ሲታዘዝ ትልቁን አክብሮ ማለዳ ሲወጣ ገበሬው ዘርቋትሮ ሁሉም ተመልሶ ሁሉም ከስራው ምሸቱ ሲታደል ካባት ቡራቸው መስሪያው ተዘጋጅቶ እንደ የድርሻው ቤተሰብ ተቀምጦ ባንድ አብሮ መፍላት ያን ነደጉ ጊዜ አለፈን ድንገት ለነገው ሲታደል የሥራ ድርሻችን ትልቁና ክብረን ባክሪው ባህላችን ፍቅር የሞላበት ነበረ ኑሯችን ባዝሪቱ ባረሙ በሸቱ ሞራት ልጆች ተቀብለን ትዛዙን ካባት ዘመናዊ ኑሮ ሳይሆን እንዳሆኑ በጣም ደስ ሲል ነበር ስራን ሲያከናውኑ እሸቱም ተበልቶ ምርቱ ሲታፈስ እንዴት ደስ ሲል ነበር ጥጋቡ ተሳስ ሁሉም በእያይነቱ ተከቶ መከረ ወላጅ ተከባብረው መስርተው ፍቅር ባክሩ ባህላችን ሙሽራው ሲዳረ በወጀዱ ማሳለም ለምዳ አስተሰርቶ ወጣቶ ወዘሮ አዛውን ተገብቶ ሎጋው ሽወያለ ሚዘው ሲጨፍር ሙሽራው ሲያስመርቅ ጓን በክብር ደግ ባህላችን ያውሉን ይቀረ ከሁሉ ከሁሉ ትውስ የሚለው ስራን ስምን እየጠራ በየደረጃው ከለምለም ዳስቁሞ ሲያዜ ማዝማሪው ሞሰብ እየሞላ ሲወርድ ጮማው ኮረፍየው ፊታልፎ ሲተካጥሩ ወጣቱም ለዘፈን ሲነሳው ነው ያን ደጉ ባህል ይቀርብን ይሄው እጽፋለሁ እንጂ እንዴት ልተው አክሩ ባህላችን ዛሬም ሳስተው ሰው መከራው ሚያምራል እንኳንስ ደስታው ዘመን ቢለውጥን እንዴት አይወሳ ጥሩ ተኮረፌ ማየደግሳ አማሽ በመላሹ መቶጅ ሲነሳ አባይ የሙክቱን ሲያቀርበው ለምሳ አማሽ መስሎ ሲታየ ሰበራን በሳ እስቲ ትዝበሉት ይሄ እንዴት ይረሳ አይምል ነበር